அன்பான தூத்துக்குடி மக்களே பெருமதிப்பிற்குரிய தூத்துக்குடி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி அவர்களே மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் உள்ளிட்ட மாவட்ட அதிகாரிகள் நகரத்தின் மேயர் மாநகரத்தினுடைய மேயர் மற்றும் தாய்மார்களே சகோதர சகதிகளே நான் உங்கள்கிட்டலாம் ஒன்று கேட்டுக்கிறேன் நான் கிட்டத்தட்ட நான் வந்து தமிழ்நாட்டிலிருந்து முப்பத்தி எட்டு ஆண்டுகள் தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியில் இருக்கிறவனா கூட நான் தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்போதெல்லாம் ஏதாவது ஒரு கூட்டத்தில் பேசுகிறதுக்கு தான் வருவேன் கிட்டத்தட்ட நான் தமிழ்நாட்டில் பேசாத புத்தக கண்காட்சி இல்லை ஒவ்வொரு மாநிலத்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் ஏதாவது கூப்பிடுவாங்க இப்போ நீங்கள் இந்த தடவை வந்து மேடம் என்கிட்ட டெலிஃபோனில் பேசி தூத்துக்குடிக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் வச்சோன்னா கலெக்டர் ஃபோன் பண்ணார் அந்த ஃபோன் வச்சுட்டு நான் வந்து எங்கள் ஒரிசாவில் ஹைகோர்ட்லேருந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து சேலம்லேருந்து ஃபோன் வந்தது சேலம் வரணும் இல்லை இல்லை நான் இப்போ தான் தூத்துக்குடிக்கு ஒத்துட்டுருக்கேன்னு சொன்னேன் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு புத்தக கண்காட்சியிலையும் அந்த நகரத்துடைய ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் ஒரு உடல் மொழியை நான் பார்ப்பேன் இப்போ தூத்துக்குடியிலேருந்து எனக்கு என்ன எதிர்பார்ப்புன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த உரையாடல் நடக்கும்போது குறுக்க பேசக்கூடாது கொஞ்சம் அமைதியாயிருவீங்களா எல்லோரும் அமைதியாக ஏன்னா நான் உங்களுக்கு உகந்த முறையில் பேசுகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவேன் நான் வந்து நம்ம பேசுகிற பார்வையாளர்கள் எத்தகையவர்கள் அவர்கள் எதை உள்வாங்குவார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு நுணுக்கத்தை ஒவ்வொரு பேச்சாளனும் அறிந்து கொள்ள விரும்புவான் நான் வந்து சில நிமிடங்களில் நான் உங்களை நான் கணித்து விடுவேன் அதற்கு பின்னால் நீங்கள் தான் என்னை வழிநடத்துவீர்கள் ஆகவே இந்த கூட்டத்தில் நீங்கள் கடையில் புத்தகம் வாங்குறவங்க அங்கே அப்படி வாங்கிக்கலாம் ஆனால் இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கவங்க எவ்வளோ நேரம் பேசுகிறோமோ அமைதி காத்து இதை நாம் பேசுகிற விஷயம் இப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டத்தை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் எல்லோரும் முன்னெடுத்து உங்களுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மேயர் எல்லோரும் முன்னெடுத்து இந்த புத்தக திருவிழாவை நடத்துகிறார்கள் என்றால் அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது நேற்று நான் வந்திருக்க வேண்டியவன் நேற்று நான் வர முடியல அதற்காக உங்களிடம் மன்னிப்பு கோரினேன் காரணம் நான் அல்ல விமானம் இரண்டு முறை பழுதாகி பெங்களூரில் ஆறு மணி நேரம் காத்திருந்து அதுக்கு பின்னால் சென்னைக்கு வந்து இப்போ தயவுசெய்து பேசக்கூடாதுமா அப்படியே அமைதியாக இருக்கும் அப்படியே 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 அமைதியாக எந்த எந்த அமைதி ஆகிட்டுருக்கீங்க அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கேன் நேற்று வந்து நான் வந்து பெங்களூர்லேருந்து சென்னை வந்து திருப்பி காலையில் எழுந்து தூத்துக்குடி வந்து உடனே எனக்கு வர்றதுக்கு இன்னொரு இந்த புத்தக திருவிழாவில் பேசுவது போக இன்னொரு எதிர்பார்ப்பும் இருந்தது நான் சமீப ஆண்டுகளாக ஒரு ஐந்தாறு வருடமாக ஆதிச்சநல்லூருக்கு வரவில்லை இடையிடையில் நான் வந்ததும் தெரியாது போனதும் தெரியாது இடையில் இந்த பகுதியில் வந்து எனது ஆய்வுகளுக்காக வருவதுண்டு இந்த முறை சிவகலையும் பார்க்க வேண்டும் கொற்கைக்கு மீண்டும் போக வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக காலையிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மணிக்கு சாப்பிட வர்ற வரைக்கும் காலையில் ஏழு மணிக்கு நானும் கலெக்டரும் போய் இந்த இடங்கள்லாம் போய் எல்லார்ட்டையும் பேசிட்டு இங்கே வந்து உங்கள் முன்னால் பேசுகிறக்காக வந்திருக்கேன் நீங்கள் எல்லாம் கவனிச்சிருப்பீங்க இங்கே என்ன பேசலாம் அப்படிங்கும் போது ஒரு தலைப்பு கொடுக்கணும்னு சொன்னப்ப நான் ஒரு தலைப்பு அங்கேருந்து வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சு விட்டேன் பேர் இசை கொற்கை பேர் இசை கொற்கை பேர் இசை கொற்கைனா என்ன அப்படி ஒரு தலைப்பை நம்ம ஏன் எடுத்தோம் நம்ம என்ன பேச போகிறோம் இதுக்கு முன்னால் நான் உங்கள்கிட்ட ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் உங்கள்கிட்ட இப்போ கேட்டுட்டேன்ல ஒரு இலக்கிய கூட்டத்தில் அல்லது ஒரு புத்தக கண்காட்சி போன்ற கூட்டத்தில் பேசும்போது அந்த சபை அப்படி உள்ளே வாங்கணும் அதை பேசுகிறவனை உள்ளங்கையில் வச்சுருக்கணும் பேசுகிறவன் அந்த கேட்குறவங்கள உள்ளங்கையில் வச்சுருக்கணும் அதுதான் ஒரு சிறந்த உரையாடலுக்கான அடையாளம் இது ஏன் நம்மகிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கப்படுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி மாவட்ட அளவில் புத்தக கண்காட்சிகள் இந்தியாவில் வேறு எங்கும் நடப்பதில்லை நீங்கள் நீங்கள் நினைவில் வச்சுக்கணும் இந்தியாவிலேயே பொது நூலக சட்டம் பப்ளிக் லைப்ரரி ஆக்ட் என்று ஒரு சட்டத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முப்பதாம் தேதி இயற்றியது மெட்ராஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு சென்னை மாகாணம்தான் அந்த சட்டத்தை இயற்றியது அது சில மாநிலங்கள் மட்டும் இயற்றியது நான் இங்கிருந்து ஒரிசாவில் போய் வேலை பார்க்குறவங்கிற முறையில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்த போது இந்த சென்னை சட்டத்தை பார்த்து இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஒரிசாவில் ஒரு பொது நூலக சட்டத்தை இயற்றுவதற்கு நான் காரணமாக இருந்தேன் ஆக பொது நூலக சட்டத்தை பொறுத்தவரையில் தமிழகம் வழிகாட்டியாக இருந்திருக்கிறது வாசிப்புங்கிறது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு அடிப்படையில் ஒரு அறிவு சார்ந்த சமுதாயம் 
அறிவு சார்ந்த சமுதாயம் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படி அறிவு சார்ந்த சமுதாயம்னா நம்ம சும்மா ஒரு பெருமைக்கு சொல்லிட்டு நாங்களாம் அறிவு சார்ந்த சமுதாயம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது தரவு சார்ந்து சொல்லணும் தரவு தாசு சொல்றா இருந்தா என்ன சொல்லலாம் கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கணுமா முழுக்க அப்படியே அப்படியே அமைதியா இருக்கும் தயவு செய்து அவர்கள் அந்தோர் சான்றோர் நமக்கு ஒரு நல்ல செய்தியை வழங்கும் போது நீங்கள் அமைதி காக்க வேண்டும் இப்ப அறிவு சார்ந்த சமூகம் அப்படிங்கிறத நான் எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிறேன்னா இந்த பேரிசை கொற்கைக்கு வர்றதுக்கு முன்னால நான் இன்னைக்கு எங்க போயிருந்தோம் எதனால போயிருந்தோம் என்ன பார்த்தங்கிறதா சொல்றதுக்கு மேல இந்த அறிவு சார்ந்த சமூகம்ங்கிற ஒரு பெருமிதத்தை பத்தி நான் சொல்ல விரும்புறேன் ஒரு பாண்டிய மன்னன் அந்த மன்னனுடைய பேர் வந்து ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்செழியன் பேரை ரொம்ப கவனமாக கவனிக்கணும் ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்செழியன்கிற ஒரு பாண்டிய மன்னன் சங்க இலக்கியத்தில் புறநானூரில் ஒரு பாடல் எழுதுகிறார் அந்த பாடலில் எழுதும் போது அந்த காலகட்டத்திலேயே கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே இந்திய துணைக்கண்டத்தில் ஒரு வகையான வர்ண பாகுபாடுகள் யார் படிக்கலாம் யார் மேலே யார் கீழே யார் நடுவில் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்லாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அப்ப இந்த பாண்டிய மன்னன் வந்து என்ன சொல்றான்னா பொறுத்தவரையில வேற்றுமை தெரிந்த நாள்பால் உள்ளும் கீழ்பால் ஒருவன் கற்பின் அவன் வந்து மேற்கால் மேற்பால் படுமே ஒரே ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்தவன் நம்ம பொதுவாக என்ன சொல்லுவோம் மூத்தவனுக்கு தான் முன்னுரிமை அப்படிம்போம் இவர் என்ன சொல்றாரு ஒரு குடும்பத்தில் வந்து ஒருத்தன் மூத்தவன் இருக்கான் ஒருத்தன் இளையவன் இருக்கான் மூத்தவன் படிக்கல சரியா படிக்கல இளையவன் படிச்ச அறிவாக இருக்கான்னா மூத்தவன் வருக என்று எண்ணாது சீனியாரிட்டி எனக்கு முக்கியம் கிடையாது மூத்தவன் வருக எண்ணாது நான் வந்து இளையவனை தான் நான் ஆதரிப்பேன் அறிவுடையோன் ஆறு அரசும் செல்லும் என்னுடைய கவர்மெண்ட் நாலேஜ் உள்ளவன் அறிவு தெரிஞ்சவன் அறிவு உள்ளவன் சொன்னதை கேட்டு என்னுடைய அரசாங்கம் நடக்குன்னு ஒருத்தர் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு பாண்டிய மன்னன் எழுதினாதான் எனக்கு தெரிந்த அளவுக்கு இந்திய துணைக்கண்டத்தில் வெளியிடப்பட்ட ஆக்கப்பூர்வமான சமூக நீதி சார்ந்த முதல் கல்விக் கொள்கை அதுதான் இந்தியாவினுடைய முதல் கல்விக் கொள்கை அந்த கல்விக் கொள்கை வந்து அனைவருக்கும் கல்வி சரி அனைவருக்கும் கல்வி அப்படிங்கிறது வார்த்தையா செயல்பாடா நான் கீழடிக்கு அடிக்கடி போவேன் நான் படித்தது வளர்ந்ததெல்லாம் மதுரை தான் இந்த கீழடி இது வந்ததுனால கீழடி நீங்கள் எனக்கு ரொம்ப கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கீழடியில் போய் அந்த மட்பாண்டத்தில் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதில் பல பேர்கள் எழுதிருக்கு ஆதன் சேர்ந்தன ஆதன் அப்படின்னு ஒரு பேர் இந்த ஆதன்கிற பேரை மட்டும் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் இப்போ இருக்க சிவகலை இப்போ சிவகலையில் தமிழக அரசு கொற்கை சிவகலையில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆதிச்சநல்லூரில் வந்து ஒன்றிய அரசு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த சிவகலையில் கிடைச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு மட்பாண்டத்தில் ஆதன் அப்படின்னு பேர் எழுதியிருக்கு நான் என்ன சொன்னேன் கீழடியில் ஆதன் அப்படின்னு பேர் எழுதியிருக்கு சிவகலையில் ஆதன் எழுதியிருக்கிற மொழி தமிழி தமிழ் பிராமின் சொல்லுவாங்க தமிழின் சொல்லுவாங்க இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் சேலம் மாவட்டத்தில் புகழூர்னு ஒரு இடம் இருக்கு கரூர்லேருந்து சேலத்துக்கு போகிற வகையில் வந்து புகழூர்னு ஒரு இடம் அங்கே வந்து ஒரு முருகன் கோயில்லாம் கூட இருக்கு அங்கே வந்து ஒரு கல்வெட்டு அதில் வந்து தமிழி எழுத்தில் வந்து ஆதன் என்பவனுடைய பெயர் குறிப்பிடப்படுகிறது ஆதன் சங்க இலக்கியத்தில் வந்து ஆதன்கிற பெயர் வந்து பன்னெண்டு இடத்துல வருது ஆதன் எலினி அப்படின்னு சேர்ந்து ரெண்டு பேர் ஆதன் எலினி அப்படின்னு ஒரு தடவை வருது ஆதன் அலிசின்னு ஒரு தடவை வரும் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் பட்டியலில் கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கும் மேலோர் ஆதன்னு பேர் வச்சுருக்காங்க அது பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே சமீபத்தில் கீழடி வந்து பிரபலமானதுக்கு பின்னால் நானே இன்டர்நெட்டில் ஃபேஸ்புக்கு இந்த இதில் வந்து என்னுடைய ஃபேஸ்புக்கோடைய இன்பாக்ஸில் உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பத்து பசங்களுக்கு ஆதன்னு பேர் வச்சு விட்ருக்கேன் சார் ஏதாவது ஒரு ஆம்பள ஆண் குழந்தை பிறந்தால் ஒரு பெயர் சொல்லவும் பெண் குழந்தை பிறந்தால் ஒரு பெயர் சொல்லவும் எனக்கு முன்னாலேயே ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாலே என்கிட்ட ஒரு என்னை தயார் பண்ணுவாங்க சிலர் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து அமெரிக்காவிலேருந்து நான் வந்து வாடிக்கையாக வந்து ஆதன் அந்த ஒன்று இந்த மாதிரி பேர் வச்சு விட்டுருவேன் இந்த வந்து இப்ப வணக்கம் ஆதன் இப்ப நான் என்ன சொல்லிட்டு வந்தேன் ஆதன்கிறது சங்க இலக்கியத்துல பேரு தமிழி பாறை கல்வெட்டுல ஆதன்கிறது பேரு கீழடியில 
மட்பாண்டத்தில் பேர் புகழூரில் பாறையில் எழுதப்பட்ட பேர் சிவகை இலைய ஆதன்கிறது பேர் வாக்காளர் பட்டியலில் தமிழ்நாட்டில் ஆதன்கிற பேர் நான் வாக்காளர் பட்டியலை வச்சு பார்க்கும்போது ஆதன் எலினின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் தமிழ்நாட்டில் ஆதன் அலிசின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அது ஆதன் அலிசி வந்து சங்க இலக்கியத்தில் சொல்லுது இப்போ வந்து புதுசாக பிறக்கிற குழந்தைகளுக்குலாம் நிறைய பேர் விருப்பத்தோடு உலக தமிழர்கள் ஆதன் ஆதன் என்று பெயர் வைத்துக் கொள்கிறார்கள் அப்படின்னா இந்த ஆதனுடைய வயசு என்ன இந்த ஆதனுடைய வயசு நமக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு வருஷம் அது நம்மை விட்டு போகவே இல்லை ஆதனை விட்டு நாம் போகவில்லை ஆதன் நம்மை விட்டு போகவில்லை அதனால தான் வந்து ஒரு மொழியின் ஒரு பண்பாட்டின் ஒரு இனக்கூட்டத்தினுடைய தோற்றம் எவ்வளவு முக்கியமோ அந்த அளவிற்கு முக்கியமானது தொடர்ச்சி தோற்றம் எவ்வளவு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு முக்கியமானது தொடர்ச்சி அப்போதான் அந்த தொன்மையினுடைய ஒரு எப்பையும் இருக்கக்கூடிய இளமையார் சரி சங்க இலக்கியத்தினுடைய பாடல்கள் இந்த சங்க இலக்கியத்தினுடைய பாடல்களில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது பேர் பெண்கள் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு இலக்கியத்தில் படைச்சதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒம்பது பத்து சதவீதம் எழுதிய விழுக்காடு எழுதியவர்கள் வந்து பெண் புலவர்கள் இன்றைக்கி கூட கிடையாது இன்றைக்கி கூட பெண் புலவர்கள் எழுதுறதுக்கு எழுதுகிறாங்க நிறைய பேர் எழுதுகிறாங்க பதிப்பிடுறாங்க துணிச்சலாக பதிப்பிடுறாங்க அவங்கள எழுதுகிறவங்களையும் அவங்கள எழுத விடாமல் தடுக்கிறவங்களாம் நிறைய பேர் இருப்பான் இப்போ இன்றைக்கே கூட வந்து பெண் எழுத்தாளர்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு வகையான அறி வந்த உடனே வந்து அவர் வந்து பெண் எழுத்தாளர் அப்படின்றுவா அவர் எழுத்தாளர் அவ்வளோதான் ஆனால் சங்க இலக்கியத்தில் அத்தனை எழுத்தாளர்கள் அப்படி ஒரு எக்ஸ்பிரசிவ் அவங்க வந்து சும்மா வீட்டில் சமைச்சுக்கிட்டு இருந்தவங்க கிடையாது அவ்வையாரெல்லாம் அரசியல் பேசுகிறாங்க அரசியல் பேசும் பெண் கவிஞர் இன்பத்தை பேசும் பெண் கவிஞர் இன்னும் கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கணுமா இல்லை உங்களுக்குள்ளே பேசுகிறீங்களா அதை வேற எங்கேயும் சொல்லு வருதான் அப்படியே ஆக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சங்க இலக்கியத்தில் அத்தனை பெண்கள் வந்து கவிதை எழுதியிருக்காங்க ஒரு சமூகத்தில் வந்து பெண்கள் கவிதை எழுதுகிறாங்கன்னா அந்த சமூகம் எவ்வளோ வளர்ந்த சமூகம் அவங்களுக்கு முதல்ல கல்வி அறிவு வேணும் அவங்களுக்கு போய் வெளியில் எழுதுகிற துணிச்சல் வேணும் சரி நம்ம தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய அகழாய்வு ஆராய்ச்சி இந்த தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியெலாம் நம்ம கையில் கிடைக்கிறது எதில் எழுதியிருக்கு பானையில் எழுதியிருக்கு பானையில் பேர் எழுதியிருக்கு ஆதன் சாத்தன் சேந்தன் இப்படிலாம் பேர் அந்துவன் இப்படிலாம் பேர் எழுதியிருக்கு பானையில் யார் எழுதுவா ஒன்று பானையில் எழுதுறதே பானை செய்கிற குயவனாக இருக்கணும் இல்லைன்னா பானையை வாங்கிட்டு போனால் பானையுடைய உரிமையாளராக இருக்கணும் ரெண்டு வகையிலையும் பார்த்தாலுமே பானையை செய்கிற குயவன் எழுதியிருந்தாலும் சரி பானையை வாங்கிட்டு போன உரிமையாளராக இருந்தாலும் சரி என்னைக்கு பானையில் எழுத்து தோன்றி எழுதியிருக்கிறதோ கீரப்பட்டிருக்கிறதோ அப்படின்னா கல்வி பரவலாக இருந்தது என்று பொருள் அது வந்து ஏற்றுச்சுவடியிலேயோ அல்லது அரண்மனையினுடைய சுவர்லேயோ எழுதியிருந்தால் ஒரு ஆள் படிக்க தெரிஞ்ச ஆளை வச்சு எழுதிட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க கல்லுப்பானையில் எழுதியிருக்கு இந்த கல்லுப்பானை இந்த மொந்தை வந்து இன்னாருடையது அப்படின்னு ஒருத்தன் எழுதி வச்சுக்கேன் அப்போ தான் அடையாளம் தெரியும் வேற ஒன்றாவது எடுத்து குடிச்சிடுவான்ட்டு ஆக கல்வி பரவலாக்கத்திற்கு நம்மிடம் சான்றுகள் ஏராளமான கவிதைகள் ஏற்றுச்சுவடிகள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பானை கீரல்களில் தொண்ணூறு சதவீதம் பானை கீரல்கள் கிராஃபிட்டி தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கிறது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கல்வெட்டுக்களில் பெரும்பான்மையான கல்வெட்டுக்கள் தென்னிந்தியாவிலும் அதிலும் அதிகமான கல்வெட்டுக்கள் தமிழ்நாட்டிலும் இருக்கிறது ஓலைச்சுவடிகளில் தமிழ்நாடு முன்னணியில் இருக்கிறது அச்சுக்கலை இந்தியாவுக்கு வந்ததுக்கு பின்னால் பதினாறாவது பதினேழாவது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுங்கிற முதல் மூன்று நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் முதல் முதலில் அச்சடிக்கப்பட்ட இந்திய மொழி தமிழ் மொழி இந்தியா முதல் முதலில் அச்சேரிய அது இந்தியாவிலே அச்சாக்கல இந்தியாவுக்கு பிரிண்டிங் பிரஸ் வரக்கு முன்னாலேயே அதுக்கு பின்னால் கோவாவில் வந்தப்பையும் முதல் முதலில் அச்சேரிய மொழி அப்புறம் தரங்கம்பாடிக்கு வந்ததுக்கு பின்னாலேயும் அச்சேரிய முதல் மொழி தமிழ் முதல் மூன்று நூற்றாண்டுகளில் முந்நூறு ஆண்டுகளில் இந்திய துணைக்கண்டத்தில் அச்சிடப்பட்ட நூல்களில் நாற்பது சதவீதம் நூல் தமிழ் நூல் அந்த காலகட்டத்தில் அச்சடிக்கப்பட்ட சமஸ்கிருத நூல் ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் இன்றைக்கு இணையத்தில் இன்டர்நெட்டில் வந்து முன்னணியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மொழியில் வந்து தமிழ் இது இவ்வளவும் நான் சொன்னதுக்கு ஆதன்லேருந்து இணையம் வரைக்கும் நான் சொன்னதுக்கு காரணம் வந்து உங்களை அமைதியாக இருக்க சொல்கிறது தான் 
ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நாம் ஒரு அறிவு சார்ந்த சமூகம் நமது செவி வந்து அதாவது செவிக்கு உணவு இல்லாத போது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொன்னால் எவ்வளோ யோசனை சொல்லியிருப்பார் செவிக்கு யாராவது சொல்லி கேட்குறதுக்கு அது அந்த கேப்பில் வேணால் சாப்பிட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் வயிற்கு அப்படின்னு சொல்ல சொன்ன வள்ளுவர் வாழ்ந்த பூமி அதனால் உங்களிடமிருந்து நான் இதை எதிர்பார்க்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த பேரிசை கொற்கை இந்த பேரிசை கொற்கை நான் ஏன் பேர் கொடுத்தேன் பேரிசைன்னு சொன்னால் இசை அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும் இசைன்னா என்ன இசைன்னா என்ன இல்லை சும்மா சொல்லுங்க மியூசிக் இசையமைப்பாளர் அப்படிங்கிற அந்த இப்போ பறை இசை முழக்குனாங்க இது வந்து ஒரு இசை இசைக்கு வந்து இன்னொரு பொருள் இருக்குது இசைன்னு சொல்லி புகழ் அதாவது நேம் அண்ட் ஃபேம் பாப்புலாரிட்டி பேரிசை இப்போ பேரிசை கொற்கை அப்படின்னா கொற்கைனே சங்க இலக்கியத்தில் ஒரு நிறைய இடத்துல வருது ஒரு பன்னெண்டு இடத்துல கொற்கை பற்றி ஒரு கொற்கை பற்றி தொடர்ந்து பேசப்படுது இதில் பேரிசை கொற்கை அப்படின்னு சொன்னால் மிகவும் புகழ்பெற்ற கொற்கை மிகவும் புகழ்பெற்ற கொற்கை அப்படின்னு சங்க இலக்கியம் சொல்லுது இந்த கொற்கை வந்து பேரிசை கொற்கை அப்படின்னா வந்து அது மிகவும் புகழ்பெற்ற கொற்கை எதுக்கு புகழ்பெற்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சொல்கிறேன் தத்து நீர் வரைப்பின் கொற்கை கோமான் முத்துப்படு பரப்பின் கொற்கை அலங்கு இதழ் நெய்தல் கொற்கை முந்துரை கொற்கை கோமான் கொற்கை கொற்கை பெருந்துரை முத்தி நன்ன இதை சொல்லும் போதெல்லாம் கொற்கை சொல்லும் இடத்தில் முத்து குறிப்பிடப்படுகிறது கொற்கை சொல்லும் இடத்தில் புகழ் குறிப்பிடப்படுகிறது எனக்கு தெரிந்த வரைக்கும் இந்தியாவில் ஒரு பண்டைய தொன்மையான பழமையான ஒரு துறைமுக நகரத்துக்கு ஒரு பொருள் அடையாளம் காட்டப்பட்டு இங்க வந்து ரெண்டு பொருள் சங்க இலக்கியம் வந்து இந்த கொற்கையோட சேர்ந்து ரெண்டு பொருள் அடையாளம் காட்டுது ஒன்னு வந்து முத்து முத்துனா உங்களுக்கு தெரியும் இன்னொன்னு வந்து வளம்புரி சங்கு இந்த சங்கு குளிக்கிறது இந்த முத்து சங்கு குளிக்கல் சங்கு குளித்தல் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த முத்தையும் சங்கல் குதலையும் சங்கு குளித்தலையும் சங்க இலக்கியம் சொல்றது மட்டும் இல்லாம இதுக்கு பெயர் பெற்ற புகழ்பெற்ற கோர்க்கை ஒரு துறைமுகம் முன்துறை அப்படின்னு சங்க இலக்கியம் சொல்லுது இந்த கொற்கைங்கிறத வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு பொய்யான புனைந்துரையா நம்மளா சுய பெருமையை நம்ம பேசிக்கிறோமா அப்படி நம்ம யோசிக்கலாம் இப்ப நம்ம வந்து சொல்றோம்ல இப்ப எங்க ஊர்ல எல்லாம் சொல்லுவாங்க மதுரைக்காரன் பெருமை மை மதுரை பார்த்தோடனே ஒரு கேட்பாங்க என்ன மதுரையா அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்ப அவன் அவன் ஊர் பெருமை பேசிக்கிறான் நம்ம ஊர்ல மதுரைக்காரன் பெருமை இந்த மாதிரி அது மாதிரி சங்க இலக்கியம் வந்து இந்த கொற்கை கொற்கையில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஒரு பேர் கொடுக்குது கொற்கையோர் அதாவது இது வந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து இதுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து இப்படி சொல்கிறதுக்கு பேர் வந்து டிமோனியம் அப்படின்னு பேர் உதாரணமாக இப்போ நான் லண்டனில் இருக்கேன்னு வைங்க என்னுடைய பேர் வந்து லண்டனர் அதாவது லண்டனை சேர்ந்தவன் அதே மாதிரி நியூயார்க்கர் நியூயார்க்கர் அப்படின்னா நியூயார்க்கில் இருக்கிறவன் அப்போ நியூயார்க்கில் இருக்கிறவன் லண்டனில் இருக்கிறவனுக்கு இன்றைக்கி மேற்கத்திய சமூகம் என்ன மாதிரி அந்த நகரை வைத்து அடையாளம் கொள்கிறதோ அதே மாதிரி சில நகரங்களுக்கு சங்க இலக்கியம் அந்த தகுதியை வழங்குகிறது மதுரையோர் கூடலோர் கொற்கையோர் தொண்டியோர் இந்த கொற்கை வஞ்சி தொண்டி மதுரை இந்த மாதிரியான தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முக்கியமான இடங்களுக்கு சங்க இலக்கியம் அந்த ஊரை வச்சே பேர் வைக்குது எப்படி நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதுனால நாம் தமிழர் இந்தியாவில் இருக்கிறதுனால இந்தியன் அது மாதிரி கொற்கையில் இருப்பதனால் அவர் பெயர் கொற்கையோர் அந்த கொற்கையை ஆளும் மன்னன் என்பதால் கொற்கை கோமான் அந்த காலத்தில் வந்து இந்தியாவில் வந்து சில இடங்களில் மட்டும்தான் இந்த இரண்டு தலைநகரங்கள் ஒன்று அரசியல் தலைநகரம் பாண்டியர்களுக்கு மதுரை ஒரு வணிக தலைநகரம் அல்லது பொருளாதார தலைநகரம்னா அது வந்து கொற்கை தான் அதுக்கு பேர் வந்து ட்வின் சிட்டி கான்செப்ட் பேர் ட்வின் கேபிட்டல் இரண்டு தலைநகரங்கள் இப்போ வந்து இந்தியாவினுடைய தலைநகரம் டெல்லி ஆனால் இந்தியாவினுடைய வணிக தலைநகரம் வந்து எது மும்பை இப்போ வணிக தலைநகரம் மும்பை அரசியல் தலைநகரம் டெல்லிங்கிற மாதிரி இந்த கொற்கைங்கிறது வந்து பாண்டியர்களுடைய ஒரு முக்கியமான பொருளாதாரம் சார்ந்ததாக இருக்குது இந்த பொருளாதாரம் எதனுடைய அடிப்படையில் இருக்குது ஒன்று சங்கு குளித்தல் அடுத்து வந்து முத்து இந்த சங்கு குளித்தல் இந்த முத்தினுடைய பெருமை எங்கே போய் சேருதுன்னு சொன்னால் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு போய் கிரேக் ரோமன் இங்கெல்லாம் போய் பெரிப்ளூஸ் எரித்ரியன் சி பெரிப்ளூஸ் ஆஃப் எரித்ரியன் சி என்று அந்த காலத்தில் எழுதப்பட்ட கிட்டத்தட்ட இரண்டாம் நூற்றாண்டில் 
அந்த ஒரு கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எழுதப்பட்ட தாளமி பிளினி ஸ்ட்ராபோ அண்டு இந்த பெரிப்ளூஸ் இதில் வந்து குழ்ச்சி என்ற பெயரில் முத்துக்கு பெயர் போ போன இந்த கொற்கை நகரம் குறிப்பிடப்படுகிறது நீங்கள் பாருங்க சங்க இலக்கியம் வந்து இது பெரும் புகழ் பேர் இசை இப்போ வந்து இசையை வந்து ஏன் நம்ம வந்து இசைனா இசைனா மியூசிக் தானே சார் எப்படி சார் நீங்கள் வந்து இசையை போய் புகழ்னு சொல்கிறீங்க அங்கே தான் நம்ம வந்து தமிழ் போன்ற ஒரு இனிமையான தொன்மையான மொழியினுடைய தோற்றத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எழுத்துங்கிறது நேற்று வந்தது கையெழுத்துங்கிறது நேற்று வந்தது இந்த நேத்துங்கிறது நம்மளை பொறுத்தவரை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் நம்ம நம்ம நேற்று வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் ஆனால் இன்னைக்கு கூட நிறைய மொழிகளில் வந்து எழுத்து கிடையாது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான மொழியில் வந்து எழுத்து இல்லாத மொழிகள் தான் அதிகம் இன்னும் எழுத்து அந்த மொழியில் தோன்றலை எழுத்து இல்லாத மொழி அப்போ எழுத்துக்கு முன்னால் சொல் இருக்கு அது வந்து பேச்சு மொழி அந்த பேச்சுக்கு முன்னால் மொழிக்கு முன்னால் சொல்லுக்கு முன்னால் இருக்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒளி சவுண்டு அடிப்படையில் வந்து சவுண்டு தான் மொழி ஒளி தான் மொழி அப்போ ஒரு காட்டிலையும் ஒரு மலையில் இந்த மலையில் இருக்கக்கூடிய பழங்குடி மக்கள் இன்னொரு மலையில் இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு தங்களுக்குள் பேசிக்கிறான் தான் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஒரிசாவில் பல பழங்குடியலை சத்தீஸ்கர்லாம் போய் பார்த்துருக்கேன் அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணுறதே இந்த மாதிரி பறை மாதிரி ஒரு இசை கம்பியை வச்சு அல்லது முரசு மாதிரி ஒன்று வச்சுட்டு இந்த இந்த மியூசிக்கை அடித்தாங்கன்னா எல்லாம் கிளம்பிவாங்க டான்ஸ் ஆரம்பிக்க போதுன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி ஒரு மியூசிக் போட்டால் எதிரி வர்றான்னு அர்த்தம் இன்னொன்று வந்து ஒரு துக்கம் ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு உதவிக்கு வாங்கன்னு இந்த மாதிரி வந்து சொல்லுக்கு முன்னால் எல்லாம் போய் போய் சொல்லிட்டு வர முடியாதுல்ல ஒரு மொழி வந்து நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறனோ நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறனோ அதை உங்களுக்கு புரியணும் நான் சொல்ல விரும்புகிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சு நீங்கள் எனக்கு அதை புரிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னால் தான் அந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து ஆகும் அப்போ தான் கம்ப்ளீட் ஆகும் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியல போர்த்த சைனா மொழியில் பேசுகிறாங்கன்னா நமக்கு புரியலைன்னா அந்த கம்யூனிகேஷன் ஆகலைன்னு அர்த்தம் ஆக இசை என்பது எங்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒழிக்கப்பட்டு அந்த ஒளியை கேட்டவன் அது புரிந்தது என்று இசைந்தான் என்றால் அதற்கு பெயர் இசை அதனால தான் இசைவு இசைதல் இசைத்தல் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து அக்ரிமெண்ட் கன்கார்டன்ஸ் அந்த அந்த பாசிட்டிவ் கனட்டோஷனில் தான் இந்த இசைங்கிறது வருது அப்போ இசைங்கிறது ஏன் புகழாகுது அப்படின்னா ஒருத்தன் புகழ்பெற்ற ஒருத்தன் இருக்கான் அவன் பெருமை அவன் வீட்டுக்குள்ளேயே பேசிக்கிட்டு இருந்தான் வைங்க அவன் அவன் பெருமை அவனே வீட்டில் பேசிக்கிட்டு இருக்கான் அவனை வந்து இப்போ பே ஒருத்தனை பார்த்தா என்ன சொல்கிறான் இவன் ரொம்ப பேரும் புகழும் பெற்றவன் டாங்குறான் இவன் நாலு பேர் நல்ல பேர் வாங்கியிருக்காங்கிறான் நல்ல பேர் வாங்கி கொடுங்க குழந்தைகளேன்னு பாட்டெல்லாம் வந்திருக்கு பேரை கெடுத்துட்டான்னு சொல்கிறோம் அப்போ வந்து இவன் பேர் நாரி போச்சுங்கிறோம் அப்போ வந்து ஒருத்தன் பேர் நல்ல விஷயமாக நாலு பேருக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து இசை புகழ் அப்படின்னா புகழ் பரவிருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த புகழை பரப்புறது தான் தமிழ் மக்களுடைய மிக முக்கியமான நோக்கமாக இருந்தது அதுதான் வந்து நடுகளெலாம் நம்ம வழிபட்டோம் ஒரு மனுஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய பெருமை என்னென்னு கேட்டினா அவன் இறந்ததுக்கு பின்னால் அவனுடைய பீடும் பெயரும் எழுதி அந்த நடுகளில் வந்து இவனுடைய இந்த மாதிரியான புகழ் மிக்க ஒரு காரியத்தை செய்து இந்த சமூகத்திற்காக இறந்து போனான் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நடுகளில் இருக்கிறவன் தான் நம்ம கடவுள் நடுகள் ஆயினன் புறவலன் அதில் ஒரு சங்க இலக்கியத்தில் ஒரு புலவர் சொல்லுவார் நான் இதை எதுக்காக சொல்ல வரேன்னு கேட்டிங்கன்னா நாம் தமிழ் சமூகம் மற்ற சமூகங்கள்லேருந்து எந்த வகையில் நம்ம வந்து இந்த பண்பாட்டு அரசியலில் வேறுபட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் மாங்குடி கிளார் அப்படிங்கிற ஒரு புலவன் அந்த சங்க இலக்கியத்தை எழுதும்போது பெரிய ராஜாலாம் இருந்திருப்பாங்க சேரர் இருக்கார் சோழர் இருக்கார் பாண்டியர் இருக்கார் பெரிய வியாபாரம் பண்ணுற வணிக மரபை சேர்ந்த அந்த அல்லது இவர்கள் நான் வகை வர்ணத்தில் வந்து வைசியர் என்று சொல்லப்படுகிற வணிகம் செய்கிறவர்கள்லாம் செல்வந்தர்கள்லாம் இருப்பாங்க ராஜாக்கள்லாம் இருப்பாங்க பெரிய பூஜை பண்ணுறவங்க அந்தனர்கள் இதெல்லாம் பண்ணுறவங்க யாகம் பண்ணுறவங்க எல்லாரும் இருப்பாங்க ஆனால் இந்த இவர் இந்த கவிதை எழுதுகிறவர் வந்து மாங்குடி கிளார் கிளார்னா தமிழில் வந்து லேண்ட்லார்டு ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறதா எங்கள் ஊர் பக்கம்லாம் கல்யாணத்தில் பத்திரிக்கை அடிக்கும் போது முந்தி தான் இப்போயும் அடிக்கிறாங்க தெரியல நான் முப்பத்தெட்டு வருஷமாச்சு போய் படிச்சுட்டு இருக்கும்போதே எல்லா படிச்சுப்பாங்கன்னு பட்டத்தெல்லாம் அடிப்பாங்க கீழே சொ சொந்தக்காரன் வந்து எதை கீழே போடும்ல என்ன செய்கிறாருன்னு போட்டால் கடை வச்சுருக்கேன் கடாயின் போடுவான் நிறைய பேர் வந்து நிலக்கிளாருன்னு போடுவேன் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லை நமக்கு தெரியாம எப்படா இவன் நிலக்கிளாரானு பார்த்தோன்னா சொ சொந்தக்காரெல்லாம் பத்திரிக்கையில் அடிச்சுருப்பாங்க கீழே எல்லாம் போட்டு நிலக்கிளார் நிலக்கிளார்னு போட்டிருப்பாங்க நான் தான் கூப்பிட்டு கேட்பேன் ஏ எப்படா நிலக்கிளாரானு அப்படின்னு அப்போ
நாலு மலர் பெயரை சொல்ல சொன்னான் நான் சொல்கிற மலர் வந்து இந்த நாலு தாண்டா குறிச்சுக்கிட்டாங்கிற பிடவம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி இந்த நாலு பேரில் எந்த பேர் சொன்னாலும் உங்களுக்கு தெரியாது அதில் வந்து முல்லை கிடையாது ரோஜா கிடையாது தாமரை கிடையாது மல்லிகை கிடையாது இந்த மாதிரி எந்த நமக்கு தெரிஞ்ச பேர் எது பேர் எதுவும் கிடையாது காட்டு பூவாக வந்து ஒரு நாலு பிடவ மலர் புறவ மலர்னு ஒரு நாலு மலர் சொல்கிறார் ஏங்கிட்ட வந்து நீ வந்து நாலு உணவு தானியங்களை சொல்கிறா அப்படின்னு சொன்னால் நான் சொல்லுவேன் அது வந்து வரகு திணை இருங்கால் திணையே வரகு கொள்ளு கொள்ளுன்னு சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டீங்களா காண பயிருமாங்க ஹார்ஸ் கிராம் இங்கிலீஷில் கொள்ளு அவரை இந்த நாலு தாண்டா உணவு ஏங்கிட்ட வந்து ஒரு நாலு குடி அதாவது ஒரு இனக்குடி கிளான் ஒரு குரூப்பு நாலு கிளானுடைய பேர் சொல்லுன்னு என்னை கேட்டினா எழுதுறவர் கீழார் அவர் ஒரு லேண்ட்லார்டு அந்த காலத்தில் பெரிய வியாபாரம் பண்ணுறவங்க இங்கேருந்து ரோமுக்கு வணிகம் பண்ணவங்கலாம் பூம்புகாரில் இருந்திருப்பாங்க மதுரையில் இருந்திருப்பாங்க கொற்கையில் இருந்திருப்பாங்க இவங்கள ஆட்சி பண்ண ராஜா வந்து மதுரையில் இருந்திருப்பார் பூம்புகாரில் இருந்திருப்பார் உறையூரில் இருந்திருப்பார் வஞ்சியில் இருந்திருப்பார் இவன் சொல்கிறான் பானன் பறையன் துடியன் கடம்பன் இந்நான்கு இளவும் குடியும் இளவே நீ வந்து என்னை வந்து இந்த இந்த மண்ணினுடைய குடின்னு சொன்னால் இந்த நாலு தாண்டா பெயர் நோட் பண்ணிட்டு போடா அது மட்டும் கிடையாது நீ வழிபடுற கடவுள் யாருன்னு கேட்டால் என்னுடைய சமூகத்திற்காக போராடி எங்களுக்காக உயிர் விட்டு இவனை நான் நடுகள்லாம் வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா அந்த நடுகளில் கும்புறதை தவிர நாங்கள் நெல் வச்சு நெல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்பயே ஏற்கனவே நெல் இருக்குது கரும்பு இருக்குது ஆனால் அந்த நாலு லிஸ்டில் நெல்லை சேர்க்க மாட்டான் நாங்கள் வந்து நெய்வேத்தியம் பண்ணி நெல் வச்சு நெய்வேத்தியம் பண்ணுற கடவுள்னு எங்களுக்கு யாருமே கிடையாதுரா அப்படின்னா சங்க இலக்கியத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் இதைத்தான் நான் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறேன் இதுதான் தமிழகம் முன்வைத்த ஒரு மாற்று கருத்தும் மாற்று கருத்தியலும் ஒரு பண்பாட்டு அரசியலும் இதற்கான தேவை எங்கே இருந்துப்பட்டது நான் வந்து எனக்கு தெரியும் என் முன்னால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளை முன்வைத்து சொல்கிறேன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அமைச்சராக இருந்தவர்கள் அப்புறம் மேயர் இப்படியெல்லாம் அமைச்சர் எல்லாரையும் முன்வைத்து சொல்கிறேன் தேர்தல் அரசியல்ங்கிறதே அது கட்சி சார்ந்தது எங்களை போன்ற ஆய்வாளர்களுக்கு நாங்கள் முக்கியமாக நினைப்பது இதற்கெல்லாம் அடித்தளமாக இருக்கிற பண்பாட்டு அரசியல் தான் ஏனென்றால் பண்பாடு இல்லாத அரசியல் இருக்கலாம் ஆனால் அரசியல் இல்லாத பண்பாடு இல்லவே இல்லை அரசியல் இல்லாத பண்பாடு இல்லவே இல்லை இதைத்தான் இதை இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும் சங்க இலக்கியம் எதுக்கு வம்புக்கு போய் ஒருத்தனை இழுத்து அவன் யார் வந்து கேட்டான் வேண்டாம் நீ நாலு ஃப்ளவரை சொல்லு நாலு குரூப்பு சொல்லு நாலு ஃபுட் கிரைனர் சொல்லு நீ யார் கேட்டா நீ கேட்டினா இதுதான் நான் நாலு சொல்லுவேங்கிறான் இன்னொரு ஆள் என்ன சொல்கிறான் மேலே இருக்கிறவன் மூத்தவன் படிக்காட்டினா படிக்காது போனதான் அவன் வந்து படிக்கலையா ஓடு இளையவன் படிச்சிருக்கானா வா நீ வந்து கீழே கீழ் ஜாதி நீ ஒருத்தர் சொல்கிறியா அவன் படித்து முன்னேற வேண்டானா அவன் தாண்டா மேலே மேலே இருக்க ஒருத்தன் சோம்பேறியா இருந்து சரியாக படிக்கல நீ கீழே ஏன்னு கேட்டினா ஏன் கவர்மெண்ட்டு அறிவுடையவன் சொல்கிறது தான் கேட்கும் அறிவுடையன் சொல்கிறது தான் கேட்கும்னு ஒரு அரசாங்கம் வந்து ஆரிய படை கடந்த நடைஞ்சிலையும் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் டிக்ளேர் பண்ணானா அதுக்கு பேர் தான் முதல் கல்விக் கொள்கை இதை தான் நாங்கள் தொடர்ந்து பேசி வருகிறோம் ஆனால் அங்கே தான் வந்து தமிழ் சமூகம் தன்னை நான் வந்து நீங்கள் என்னுடைய பேச்சை எத்தனை பேர் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க தெரியாது நான் தூத்துக்குடிக்கு பல காரணத்துக்காக வந்திருக்கேன் பேசுகிறதுக்கு வந்தது இதுதான் முதல் தடவை நான் வந்து தொடர்ந்து ஒரு ஊருக்கு வரணும்னு சொன்னால் அந்த மக்கள் என்னுடைய பேச்சை கேட்குறத வச்சு தான் முடிவு பண்ணுவேன் நான் திருப்பி வரணும்னு கேட்டு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இதை எப்படி காது கொடுத்து கேட்குறீர்கள் அப்படிங்கிற பொறுத்து தான் சில ஊருக்கு நான் விரும்பி விரும்பி போவேன் ஏன்னா அந்த மக்கள் பேசும்போது அவர்கள் என்னுடைய கையில் இருப்பார்கள் நான் அவர்களுடைய கையில் இருப்பேன் அந்த கம்யூனிகேஷன் இல்லைனா எனக்கெல்லாம் வந்து இங்கே நான் வந்து முப்பத்தெட்டு வருஷமாக வெளியில் இருக்கேன் ஒரு இடத்துல வந்து பேசணும்னு சொன்னால் இப்போலாம் ஜூம்லாம் வந்து நல்லா வசதியாக போச்சு வந்து நான் நல்லா தூங்கிய பல நாளாக இது அங்கே இன்னும் வேலை பார்த்துட்டுருக்கேன் எங்கள் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் நடந்துட்டுருக்கேன் அங்கே இறங்கி இங்கே இறங்கி விமானம் பழுதாகி இந்த விமானம் பழுதாகிறதுலாம் எனக்கு புதுசு கிடையாது ஆனால் இது வந்து ஹெலிகாப்டர் விழப்போன ஹெலிகாப்டர் ஹெலிகாப்டர் இன்னும் விழுந்துருமோங்கிற நேரத்தில் கூட லேப்டாப்பில் இந்த கொற்கை வஞ்சி தொண்டிய உலகத்துக்கு சொல்லாமல் விட்ட மேடான் தான் பயமாக இருந்துச்சு நான் தொடர்ந்து முப்பத்தி எட்டு வருஷமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஆராய்ச்சி எல்லாமே லேப்டாப்பில் வச்சு 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 நான் சென்னை வந்து தேர்தல் ஆணையத்தில் நான் வந்து பல ஆண்டுகள் இந்திய துணை தேர்தல் ஆணையராக பணியாற்றிக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த நாட்டில் வந்து முப்பது மாநிலங்களுடைய தேர்தலையும் இரண்டு பாராளுமன்ற தேர்தலையும் திட்டமிட்டு தேதி குறிப்பிட்டு அதை முறைப்படி
மாவட்டங்களில் ஒரு பதினைந்து அல்லது பதினேழு மாவட்டங்களை தவிர இன்னொரு அதிகாரி மீதி எல்லா மாவட்டங்களையும் கால் வைத்திருக்கிறானா என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் வைத்திருக்கிறேன் ஒரு பதினைந்து பதினேழு மாவட்டங்களை தவிர மீது எல்லா மாவட்டங்களிலும் உத்தரப்பிரதேசில் எழுபது மாவட்டம் எல்லா மாவட்டம் மத்திய பிரதேசில் எல்லா மாவட்டம் பீகாரில் எல்லா மாவட்டம் எல்லா மாவட்டங்களும் வடகிழக்கு எல்லா இடத்துக்கும் போயிருக்கேன் எல்லா இடத்துக்கும் தனி ஹெலிகாப்டர்கள் தனி விமானங்கள் இப்படி போகும்போது கூட பல முறை நான் விபத்தில் இருந்து ஒரு நிமிடத்தில் தப்பியிருக்கேன் அப்போ கூட ஒரு முறை கட்டாயம் இன்னைக்கு அவ்வளோதான் அப்படின்னு வரும்போது கூட அடடா எல்லாமே லேப்டாப்பில் இருக்கே அப்படின்னு தோணுச்சு எல்லாமே லேப்டாப்பில் இருக்கேன் அது அந்த சம்பவத்துக்கு முன்னால் வந்து என்கிட்ட என்னுடைய மனைவி நான் வந்து இப்படி அதாவது மந்திரிச்சு விட்ட கோழி மாதிரி அல்லது கிரிக்கு பிடிச்சது மாதிரி ஆஃபீஸ்லேருந்து பதினோரு மணிக்கு வர்றான் அல்லது பதினொன்றைக்கு வர்றான் பதினொன்றைக்கு வந்து சாப்பிட்டுட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு லேப்டாப்பை திருப்பி உட்காந்துட்டு நைட்டு தூங்கிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டு மணிக்கு எந்திரிச்சு திருப்பி கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஒரு வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கையில் வந்து நான் தேடி 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 தேடிக்கிட்டு இருக்கும்போது நான் ஒரு காரணத்தாக தான் தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியில் போனேன் இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் ரெண்டு கேள்விக்கு இன்னும் முழுசாக விடை தெரியாத ரெண்டு கேள்வி இருக்குது அந்த ரெண்டு கேள்வி தான் என்னை தூங்க விடாமல் என்னை விரட்டி துரத்திக்கிட்டே இருக்கு அந்த கேள்வியை நான் துரத்துறேன் விடை என்னை துரத்தது கேள்வி புதிய கேள்வி வந்துட்டு இருக்கு அது ரெண்டு கேள்வி சிந்து வெளி பண்பாடு நீங்கள் கேள்விப்பட்டீங்க ஹரப்பா மோகன்ஜோதரா அவர்கள் பேசிய மொழி என்ன அந்த பண்பாடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நலிவடைந்ததனால் அது எதனால் நடிவடைஞ்சுங்கிறத விட எனக்கு முக்கியமானது அந்த பஞ்சாயத்து இன்னமேல் என்ன பண்ண போகிறோம் சொம்பும் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு நட்டமே டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அது இன்னமே அந்த பஞ்சாயத்தில் போய் இதனால ஆச்சு அதனால ஆச்சுலாம் கண்டு ஒன்றும் பிரயோஜனம் கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு பின்னால் பேசுகிறோம் அந்த மக்கள் எங்கே போனார்கள் ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து ஒரு ப்ரப்போசல் ஒரு மாதிரி ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்கிறாங்க அன்னைக்கு ஜனத்தொகை ஐம்பது லட்சங்கிறாங்க ஐம்பது லட்சம் இல்லாமல் போகட்டும் முப்பது லட்சமாக இருக்கட்டும் இருபது லட்சமாக இருக்கட்டும் எகிப்து நாகரிகம் சுமேரிய நாகரிகம் இந்த ரெண்டையும் மொத்தமாக போட்டால் கூட அதை விட பெரிய இடத்தில் வந்து சிந்துவெளி நாகரிகம் ஹரப்பா மோகன்ஜோதரா பறந்து இருக்கு மற்ற நாகரிகத்துக்கும் இந்த நாகரிகத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் எகிப்து நாகரிகத்தில் பிரம்மாண்டமான பிரமிடுகள் இருக்கு அதில் ராஜாவை வச்சு மம்மீன்ஸ் போட்டு ஒரு மூவாயிரம் வருஷத்துக்குள்ளே டெட் பாடி கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு வச்சு அவரோடு சேர்ந்து அடிமைகள் பெண்கள் அவர் செலவழிக்கிறதுக்கு பணம் வைரம் வைடூரியம் எல்லாத்தையும் வச்சு அவர் கிட்டத்தட்ட நூறு ஐநூறு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு செலவழிக்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் வச்சு அதை பிரமிடை போட்டுவாங்க அதே மாதிரி சுமேரிய நாகரிகத்தில் வந்து எல்லாமே கோயில் தான் பெரிய பெரிய ராஜா பெரிய பெரிய கோயில் ஆனால் ச ஆனால் சிந்து வெளியில் வந்து பிரமிடும் இல்லை கோயிலும் இல்லை ஆனால் தெரு நல்லா இருக்கு குப்பை தொட்டி இருக்கு குளிக்கிறதுக்கு இடம் இருக்கு தானிய கிடங்கு இருக்கு விளையாடுறதுக்கு இடம் இருக்கு பிள்ளைங்கள்லாம் விளையாண்டுருக்காங்க இங்கே தான் ஒரு சமூகம் வந்து தனித்து நிற்கிது எல்லாத்தையும் விட இங்கே வந்து கோயில் இல்லை கோபுரம் இல்லை பிரமிடு இல்லை ஆனால் நாகரிகத்தினுடைய உச்சக்கட்டத்தில் ஒருத்தன் கழிப்பறையில் போய் கழிப்பது என்பது தான் நாகரிகத்தினுடைய உச்சகட்டம் இன்னைக்கு இல்லை பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லாரும் கழிப்பறைக்கு போகணுன்ட்டு லண்டனில் வந்து நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் தேம்ஸ் நதி முழுவதும் நாரி கிடந்தது லண்டனில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கழிச்சுட்டு ரொம்ப குளிராக இருக்கு வெளியில் போக முடியாதுன்னு இந்த சாக்ஸ் இருக்குல்ல சாக்ஸில் வந்து மலத்தை கழித்து ஜன்னல் வழியாக வீசிடுவாங்களாம் அது வந்து லண்டன் ஃபுல்லாக நாரி கிடந்து தேம்ஸ் ஃபுல்லாகவே கிட்டத்தட்ட மலம் தான் இந்த நானூறு வருஷத்தில் தான் லண்டனுக்கு வந்த வாழ்க்கை ஆனால் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இன்னைக்கு நியூயார்க்கு நம்ம சொல்ற பாத்தீங்களா நியூயார்க்கு போனோம்னா மன்ஹாட்டன் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு அங்கே போனோம்னா ஜாலியாக இருக்கும் மன்ஹாட்டனில் இருக்கிறேன்ட்டு டைம் ஸ்கொயர்னு ஒன்று இருக்கு அந்த டைம் ஸ்கொயரில் போய் நின்றோம்னா உலகத்தினுடைய உச்சத்தில் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த பூமியில் இந்த உலகத்தில் ஒரு டைம் ஸ்கொயர் என்று இருந்ததென்றால் அது முகஞ்சோதராவும் கரப்பாகும் தான் அவன் என்ன ஆனான் அவன் பேசிய மொழி என்ன இது என்னுடைய முதல் கேள்வி இதுதான் இந்தியாவை துரத்துகிற கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி இந்தியாவின் இன்னொரு மூளையில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு மக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் தமிழர்கள் அவங்கள வந்து ஒரு கேள்வி தொடர்ந்து துரத்திக்கிட்டே இருக்கு எங்கிருந்து வந்தோம் எங்கிருந்து வந்தோம் இழந்த நகரம் மூன்று தமிழ் சங்கம் ஒரு சங்கம் தான் இருக்கு நிறைய புத்தகம் அழிஞ்சு போச்சு தொல்காப்பியம் இருக்கு தொல்காப்பியத்தில் நானூத்தி எண்பது தடவை என்மனார் புலவர் முன்னால் இருந்ததெல்லாம் சொல்றாரு ஆனா அந்த புத்தகம்லாம் கிடைக்கல தலைச்சங்கம் என்னாச்சுன்னு தெரியல இடைச்சங்கம் என்னாச்சுன்னு தெரியல முதல்ல தென் மதுரையில் இருந்தோம் அப்புறம் கபாடபுரம் வந்தோம் அப்புறம் இப்போ இருக்கிற மதுரைக்கு வந்தோம்
ஒரு மிகச்சிறந்த நாகரீகம் எங்க போச்சுனே சூடு தெரியல அதுக்கு அட்ரஸ் இல்ல அப்ப அந்த பகுதியில் எழுதப்பட்ட இலக்கியங்கள்ல பூமிக்கு கீழே இப்படி ஒன்று புதஞ்சி இருக்குன்னே யாருக்குமே தெரியல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இலஸ்டேட்டட் லண்டன் வீக்லியில் சார் ஜான் மார்சல் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஒன்று இருந்தது ஆதாரபூர்வமாக சொல்கிற வரைக்கும் சிந்துவெளி நாகரிகம்னு ஒன்று இருந்தது இந்தியாவில் யாருக்குமே தெரியாது நம்ம எல்லாம் வந்து இந்த இந்த இந்திய பண்பாடு தோன்றினதே வந்து வேதங்களில் இருந்து தோன்றியது என்று நாம் பேசி வந்தோம் அதை தான் நாம் நம்பி வந்தோம் உங்களுக்குலாம் தெரியுமா அசோகர் அசோகருங்கிறோம் ஒரு ஸ்கூல் பிள்ளைங்களாம் படிக்கும் அசோகர் வந்து மரங்களை நட்டார் சாவடிகளை அமைத்தார் இதெல்லாம் அசோகர் பெருமை பேசுவோம் இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால அசோகர்னு ஒருத்தர் இருந்தாருன்னே தெரியாது யாருக்கும் அசோகர்னு ஒருத்தர் இருந்தாருங்கிறத இந்தியர்களுக்கு வந்து சொன்னவன் வெள்ளக்காரன் சும்மா வெள்ளக்காரன் திட்டி பிரயோஜனம் கிடையாது கால்டு வெள்ளை ஏன் திட்டுறோம் கால்டு வெள் தான் நமக்கு வந்து ஒரு திராவிட மொழியில் ஒப்பிலக்கணத்தை கொடுத்தாரு உன் எழுத்தை எப்படி எழுதுன்னு சொல்லி கொடுத்த ஒரு வீரமா முனிவர் நம்முடைய மொழிக்காக பாடுபட்டவர் ஜியு போ ஜியு போடைய கல்லறையில் போய் அஞ்சு ஆறு மாசம் நாலு ரெண்டு நான் போய் என்னுடைய குடும்பத்தோட போய் போட்டோ எடுத்தேன் கண்ணில் தண்ணி வந்துச்சு இந்த ஜியு போப் எங்க பிறந்தவரா கனடாவில் பிறந்து இங்க வளர்ந்து இங்க வந்து கஷ்டப்பட்டு இங்க எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து திருக்குறள் திரு திருவாசகத்தெல்லாம் மொழிபெயர்த்து இங்க வந்து இறந்து கிடக்காரன்னு சொல்லி அங்கே போய் ஒரு போட்டோ எடுத்தோம் இப்படிப்பட்டவர்கள் வளர்த்த தமிழ் ஆக இந்த ரெண்டு கேள்விக்கான விடை நமக்கு தேவைப்படுது இந்த ரெண்டு கேள்விக்கும் என்னுடைய முப்பத்தி எட்டு வருஷமா நான் ஓடிக்கிட்டே 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 சொல்றது வந்து இந்த ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே விடை தான் அந்த விடை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சிந்துவெளி விட்ட இடமும் சங்க இலக்கியம் தொட்ட இடமும் ஒன்றே இந்த ஒற்றை புரிதலில் தான் இந்தியாவினுடைய இரண்டு புதிர்களுக்கான விடை இருக்கிறது இந்த இரண்டு புதிர்களுமே ஒரே நாணயத்தினுடைய இரண்டு பக்கங்கள் ஒரே நாணயத்துக்கு ரெண்டு பக்கம் இருக்குல்ல இப்படி திருப்பி பார்த்தாதுன்னு ஒரு சைடு திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா சிந்துவெளி புதிர் இன்னொரு பக்கம் திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தொன்மம் என்ற புதிர் சரி இதை விளையாட்டுக்கு சொல்றோமா சரி இவர் வந்து பெருமை பேசுறாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் பெருமை பேசக்கூடாது இவர் ஒரு தமிழ் மாணவர் அதுலேயும் மதுரைக்காரர் வர மதுரைக்காரர் என்ன பெருமை பேச தான் செய்வான் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் ஆனால் இது வந்து சொந்த ஊர் பெருமை அல்ல ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சங்க இலக்கியத்தை நல்லா வாசா தெரியும் சங்க இலக்கியம் வந்து இந்த மாநிலத்தின் இந்த மாநிலத்தினா நம்ம இருக்கக்கூடிய இப்போ தமிழ்நாடு இருக்கு பார்த்திங்களா இத்தனை மாவட்டம்னு இப்போ வந்து மொழிவாரி மாநிலங்கள் பற்றி இந்த மாநிலத்தை பற்றி இது மட்டுமோ அல்லது நம்ம சங்க இலக்கியத்தில் சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடை தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த பொலிட்டிக்கல் பவுண்டரியோ சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் மட்டும் கிடையாது சங்க இலக்கியம் பேசுகிற விஷயம் அதை விட பெருசு அதுக்கும் வெளியில் இருக்கிற விஷயத்தை வந்து அது ரீகால் பண்ணி மீள் நினைவாக பேசுது இப்போ வந்து ஒருத்தன் வந்து மகாபாரதத்தை பற்றி ஒருத்தர் க புத்தகம் எழுதுகிறாருன்னு வைங்க அவர் மகாபாரத காலத்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்காரு அல்லது மகாபாரதம் வந்து சினிமான்னு வர்றதுனால யாராவது மகாபாரதம் சினிமா எடுத்துருப்பாங்களா சினிமான்னு ஒரு டெக்னாலஜி வரவும் மகாபாரதம் சினிமாவாகும் அப்புறம் வந்து டிவி வந்தவுன்னா அது வந்து ஒரு சீரியல் ஆகும் அப்புறம் கார்ட்டூன் வந்தவுன்னா அது ஒரு கிராஃபிக் ஆகும் அப்போ ஒவ்வொரு டெக்னாலஜிலையும் எப்படி ஒரு பழைய கதையும் யாவும் வச்சுருக்கோமோ சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயமும் அந்த சங்க இலக்கியம் எழுத்தாக்கப்பட்ட காலத்தில் நடந்திருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது அதில் சொல்கிற விஷயம் அதுக்கு முன்னால் எப்பயோ நடந்த அது எழுதப்பட்ட பூமிக்கும் வெளியில் நடந்த விஷயங்களை பேசுது அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது சங்க இலக்கியத்தில் நன்னன்னு ஒரு மன்னன் இருக்கான் இந்த சங்க இலக்கியத்தில் நன்னன்னு ஒரு மன்னன் இருக்கான் அந்த நன்னனை வந்து எந்த ஊருக்காரன் அப்படின்னு தெளிவாக அடையாளம் பண்ணுது அது வந்து பொன்படு கொண்காணத்து நன்னன் பொன்படு கொண்காணத்து நன்னன் கொண்காணம் சொன்னால் இப்போ மலபார் அதுலேருந்து போய் கோவா மகாராஷ்டிரா பகுதியில் இருக்கதான் அதுக்கு பேர் தான் கொங்காணம் நீங்கள் தூத்துக்குடி போய் கொங்காணம் சொல்ல முடியுமா தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி பாண்டி நாடு தென் பாண்டி நாடு ஆக கொங்காணத்து நன்னன் அந்த கொங்காணத்து நன்னனுடைய கதையை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நன்னன் ஒரு நல்ல நன்னன் ஒருத்தன் கெட்ட நன்னன் அந்த ஒரு நன்னன் வந்து பெண் குலை புரிந்த நன்னன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அவன் பெண் குலை எதுக்கு புரிந்தான்னா தமிழ் சமூகம் மன்னிக்கவே இல்லை இப்போ போகிற போக்கில் வந்து பெண் குலையெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணமாக பண்ணிட்டு போகிறாங்க அதெல்லாம் பண்ணு போகிறாங்க நீங்கள் டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கொலையை பண்ணவுனே இன்னைக்கு வரைக்கும் தமிழ் சமூகம் அணைக்கல அவன் பேரே டைட்டிலே பெண் கொலை புரிந்த நன்னன் வர்றாரு இவர் தான் பெண் கொலை புரிந்தவர் அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு எப்படி இருக்கும் அவர் மகன் நல்லவன் இவன் கெட்டவன் சொல்கிறான் சங்க இலக்கியத்தில் அதை தமிழ் சமூகம் மறக்காமல் வச்ச
மாசாணி அம்மன் கோயில் போயிருக்கீங்களாமா நான் போயிருக்கேன் அந்த மாசாணி அம்மன் கோயிலில் போனால் யாராவது கோபமாக போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது நடக்கணும் சொன்னால் மிளகாய் அரைச்சி விடுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா கோபத்தில் போனாங்கன்னா மிளகாய் அரைச்சி விடுவாங்க அந்த மிளகாய் அரைக்கிறதுங்கிறது இப்போ கண்ணகி வந்து எப்படி தனது மார்பகத்தை அறுத்து வஞ்சினம் உரைத்தால் மாதிரி அது ஒரு வஞ்சினம் இப்போ என்ன பண்ணாங்க இது எனக்கு எப்படி இந்த மாசாணி அம்மன் கோயிலை பற்றி தெரிய வந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் பேப்பர் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது கோயம்புத்தூரில் பீலமேடு பகுதியில் வந்து விமான நிலையம் இருக்குல்ல அந்த விமான நிலையத்தை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட்லேருந்து இடத்த கையகப்படுத்துறதுக்காக கலெக்டர் வந்து ஆர்டர் போட்டிருக்காரு இவங்க வந்து தரமாட்டோம் எங்கள் பீலமேடு ஏரியாவை தரமாட்டோம்னு சொல்லி அந்த ஏரியாக்காரங்கெல்லாம் சண்டை போட்டிருக்காங்க சண்டை போட்டு இதையும் மீறி கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ஏர்போர்ட்டு விரிவாக்கத்துக்கு எடுக்க போகுதுன்னு சொல்லவும் அந்த ஊருக்காரங்க எல்லாம் போய் மாசாணி அம்மன் கோயிலில் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக கலெக்டருக்கு எதிராக மிளகாய் அரைச்சிட்டாங்க அந்த நியூஸ் பேப்பரில் போட்டிருந்தாங்க என்னடா நியூஸ் பேப்பரில் இந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஏரியாவில் நான் போகும்போது அங்கே போய் இந்த கோயிலுக்கு நான் போனேன் அங்கே போய் அந்த ஸ்தல புராணத்தை பார்த்தா இங்கே இருக்கிற யாருன்னு கேட்டால் இது இந்த பெண் கொலை புரிந்தான் பாருங்கள் நன்னன் அந்த நன்னனுடைய ஏரியா இது இங்கே மாசாணியாக இருக்கிறது அந்த கொலை செய்யப்பட்ட பொண்ணு அந்த கோபத்தில் தான் அவங்க படுத்திருக்கா அதனால தான் அந்த மிளகாயை போட்டு சாந்தி பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பெண் கொலை புரிந்த நன்னனுடைய கதை சங்க இலக்கியத்தில் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி நன்னன்னு ஒரு பேராசிரியர் நன்னன்னு வச்சுருந்தார் பேராசிரியர் நன்னன் நமக்குள்ளேயும் அது பேராக இருக்குது வாக்காளர் பட்டியல்லையும் பேர் இருக்குது அவங்கெல்லாம் நல்ல நன்னன்னு வச்சுருக்காங்க இந்த கெட்ட நன்னன் பேரில் ஒரு கோயில் இருக்குது தமிழ் சமூகம் இதை மறக்கவே இல்லை வணக்கம் நினைக்கு நீங்கள் எல்லாம் கரு பழனியப்பனுடைய பேச்சை கேட்குறதுக்காக ஆர்வமாக வந்திருப்பீங்க நானும் அவர் பேச்சை அடிக்கிட்டு டிவியில் கேட்குறேன் அவர் டயத்தை நின்றைக்கு அவர்கிட்டே ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் இது பிளேன் வந்து இப்படி ஒரு மாதிரி பிரச்சனை ஆகிட்டதுனால உங்கள் டயத்தில் கொஞ்சம் திருடி கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் சரி தாராளமாக பண்ணுங்கன்னாரு நான் எப்போ முடிக்கும்னு சொல்லுங்க ட்ரெயின் எப்போ கிளம்புன்னு சொல்லி ஆக இந்த மாசாணி அம்மன் கோயிலில் இவங்க அரைக்கிறது வந்து இந்த நன்னனுங்கிற இந்த கெட்ட நன்னன் இந்த நன்னனை வந்து நிறைய பேர் உரிமை கொண்டாடுவாங்க இந்த நம்ம பகுதியில் சென்னைக்கு போகிற பகுதியில் செங்கம்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அந்த செங்கத்தில் தான் அந்த ஏரியாவில் தான் இந்த நன்னன் இருந்தாருன்னு வேறு ஒரு தனியாக வந்து நன்னன்கிற ஒரு பத்திரிகையை நடத்திட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து இதை ட்ராக் பண்ண போகும்போது பொன்படு பொன்கானத்து நன்னன் சொல்கிறானே அப்படின்னு சொன்னால் சங்க இலக்கியத்தில் அவன் இருந்த இடம் வந்து ஏழில் குன்றம் அவனுடைய ஏழ் எயில் குன்றம் அவனுடைய ஊரில் இருந்தது வந்து பாரம்னு ஒரு ஊர் பாலின்னு ஒரு இடம் அவன் ஊரில் ஊற நதி இந்த நன்னனுடைய ஊரில் ஊறின மலை நதி இடம் நகரம் இது எல்லாம் வந்து மகாராஷ்டிராவில் எங்கள் சிந்துவெளி பகுதி தைமாபாத் இருந்ததோ அதிலிருந்து தள்ளி ஒரு இடத்துல சப்த ஸ்ருங்கார் அப்படின்னு ஒரு மலையை கண்டுபிடிச்சோம் சப்தன்னா ஏழு மொழிபெயர்க்கப்பட்டது ஸ்ருங்கார்னா கொம்பு ஏழுனா ஏழு எயில்னா கொம்பு ஏழு கொம்பு ஊர் அங்கே பாரம்புகிற ஊர் இந்த பாலி சங்க இலக்கியம் சொல்கிறதெல்லாம் அப்படியே போய் நாங்கள் மேப் போட்டு என்னுடைய புக்கில் போட்டுருவோம் ஜேர்னி ஆஃப் சிவிலைசேஷனுங்கிற புத்தகத்தில் மேப் போட்டு இதுதான் உடைய நன்னனுடைய இறம் அப்படிங்கிறோம் இப்போ இந்த நன்னனை வந்து நீங்கள் எப்படி தமிழ்நாட்டில் வந்து பொறுத்துவீங்க கடையெழு வள்ளல் இருக்காங்க கடையெழு வள்ளல் யார் அதில் யாராவது பெரிய ராஜா யாராவது இருக்கானா ஏதாவது ஒரு நெடுஞ்செழியன் ஏதாவது ஒரு பெரிய கரிகாலன் ஒரு சோழ மன்னன் சேர மன்னன் பாண்டிய மன்னன் இந்த ஏழு பேருமே யார் மலை நில தலைவர்கள் பாரி ஓரி காரி இந்த எல்லாருடைய பெயரையும் நீங்கள் சிந்து வெளியில் இடப்பெயரா பாரி ஓரி காரி மதுரை கொற்கை வஞ்சி தொண்டி இதெல்லாம் கொத்தா பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அப்படி தான் ஒரு நாள் நான் வந்து கொத்தா என்னுடைய கம்ப்யூட்டரில் பார்த்து கண்டுபிடிச்சு எனக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியாமல் என்னுடைய மனைவி எழுப்பி நான் கொற்கை வஞ்சி தொண்டியை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்களும் சந்தோஷப்பட்டு சரி தூங்குங்க இப்போ நான் வந்து அடிக்கடி இதை அடிக்கடி நான் சொன்னேன் அந்த விமானத்தில் ஹெலிகாப்டரில் போனப்போ என்ன செஞ்சேன் இப்போ அடிக்கடி நானே வந்து இதை பார்த்து இதை கண்டு இது வந்துருச்சு அது வந்துருச்சு கொற்கை வந்துருச்சு வஞ்சி வந்துருச்சுன்னு அப்போ மதுரை வந்துச்சு மதுரை வந்தால் கூட நான் அதை ஹைலைட் பண்ணலை ஏன்னா நான் மதுரையை ஹைலைட் பண்ணனா மதுரைக்காரனால் ஹைலைட் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இந்த மதுரையை போய் நம்ம சொன்னோம்னா மதுராபுரின்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆக்ரா பக்கத்தில் ஒரு மதுரா இருக்குது அப்புறம் மதுராபுரி கிருஷ்ணன் பிறந்த உடனே அந்த மதுராபுரி தான் இந்த மதுரைன்னு கோர்த்து விட்டுவாங்க அப்போ இப்போ ஏற்கனவே கீழடிப்பு வந்ததுக்கு பின்னாலே மதுரையில் ஒரு கான்ஃபரன்ஸில் ஒரு பெரிய அகழ்வார பெரிய தொல்லியல் அறிஞர் வந்து போகிற போக்கில் சொல்லிட்டு இருக்காரு நான் மேடையில் உட்காந்துருக்கே
வந்திருக்கும் போது அர்ஜுனன் வந்து இந்த பாண்டிய இளவரசிய பார்த்து லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணோடனே அதன் மூலமாக தோன்றிய பாண்டிய அரசுன்னு ஒரு பிட்டை போட்டு விட்டார் என்னடா அதே அர்ஜுனன் வந்து இங்கே ஒரு மதுரக்கார பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி அதன் மூலமாக பாண்டிய அரசு தோன்றி நாங்கள் அதன் மூலமாக கீழடி கொந்தகை எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னு கேட்டு நான் என்ன துடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் உட்காந்து அப்போதான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல உடனே அவர் பேசி முடிச்ச உடனே பைக் என்ன சார் அப்படிங்கன்னா ஜாலியாக அவர் சீரியஸாக சொன்னதை நான் ஒரு ஜோக்கை அடிச்சு விட்டேன் சார் நீங்கள் வந்து அர்ஜுனன் வந்து இங்கேருந்து ரிட்டர்ன் ஆகும்போது ரெண்டு கையோட போனாரா ஒரு கையோட போனார் ரெண்டு கையோட போயிருந்தா இது சம்பவம் நடந்திருக்கவே இருக்காது இந்த ஏரியாவில் வந்து வெளியில யாராவது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லவ் பண்ணி ஒன்று பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கட்டாயம் ஒரு கை இருக்காது சார் நம்ம வந்து பொதுவாக வந்து இந்த கதைகளை வந்து உருவாக்கும் போது இந்த நன்னன் கதையும் இந்த மாதிரி தான் டிராவல் பண்ணுது இதை நான் வந்து பார்த்து 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 கொண்ட மாதிரி பண்ணும்போது நான் மூலம் இந்த ஒட்டகத்து மேட்ரு வர்றது மேலே இந்த ஹெலிகாப்டர் மேட்ரு சொல்லிடுறேன் இந்த மாதிரி நான் இதெல்லாம் சேர்த்து 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 கம்ப்யூட்டரில் வச்சுட்டு இருக்கேன் ரிட்டையர்ட் ஆனதுக்கு பின்னால் எழுதி தமிழ்நாட்டுக்கெல்லாம் தெரிவிப்போம் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் நம்ம சொல்கிற விஷயம் ஏன்னா எனக்கு வேறு ஒரு பயம் இந்த கொற்கை வஞ்சி தொண்டி சேரன் சோழன் பாண்டியன் மாறன் வழுதி நாளை காரி ஓரி அதியமான் கரிகாலன் கண்ணகி கோவலன் பூம்புகார் இது எல்லாமே சிந்து வழியில் இடப்பெயர்னு பார்த்தா எனக்கு தலை சுற்றுது என்னடா அது பூம்புகார் கண்ணகி கோவலனா இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறது உண்மையா உண்மை இல்லையா திருப்பி 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 நான் வந்து வெரிஃபை பண்ணி இப்படிலாம் பேர் மாறுமான்னு சொல்லி அமெரிக்கா ஐரோப்பியாவில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு போன பேர்கள் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு போன பேர்கள் இந்த மாதிரி யூதர்கள் பெயர் பார்சி மக்கள் பாரசீகத்திலேருந்து இந்தியாவுக்கு எடுத்துட்டு வந்த பேர் இந்த மாதிரி ஒரு பதினஞ்சு இருபது கே ஸ்டடியை நான் ஒரு எட்டு வருஷமாக எனக்குள்ளேயே அடை காத்து இதை வெளியில் பேசாமல் என் ஒய்ஃப்கிட்ட மட்டும் சொல்லிட்டு இருப்பேன் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்ட்டு அப்போ என்கிட்ட ஒரு தடவை சொன்னாங்க திடீர்னு எங்கள் அப்போலாம் நாங்கள் வந்து ஒரு அரசியல் குடும்பமோ அரசியல் பேசுகிற குடும்பமோ கிடையாது ஏன்னா என்னுடைய மனைவி வீட்டுக்கு வந்து பெரியார்லேருந்து பேரறிஞர் நாவிலேருந்து சிவாஜி கண்ணதாசன் வந்து கலைஞர்லேருந்து எல்லாரும் போயிருக்காங்க திருவாரூரில் அவர் நகராட்சி தலைவராக பத்து வருஷம் இருந்ததுனால நான் அந்த ஃபோட்டோலாம் பார்த்துருக்கேன் பெரியார் இவங்கெல்லாம் உட்காந்துருக்க ஃபோட்டோலாம் பார்த்துருக்கேன் அவங்க என்கிட்ட திடீர்னு ஒன்று சொன்னாங்க இந்த கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் வச்சுருக்க படத்தெல்லாம் இன்னும் வெளிவிடாமல் வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் வந்து கலைஞர் ஒரு தடவை பார்த்து இதை காமிச்சிருங்க அப்படின்னா நான் டெல்லியில் இருக்கும்போது ஏன்னாடா திடீர்னு எங்கள் வீட்டில் இதிலெல்லாம் கலந்துக்கிற மாட்டாங்க நல்லா இருக்குன்னு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்களே தவிர கலைஞர்கிட்ட காட்டுங்கன்னு சொன்னப்ப அப்போ தான் எனக்கும் தோணுச்சு அவர் பார்த்தா இதை பற்றி என்னென்ன பண்ணி எனக்கு வேறு பயம் வேறு ஏன்னா நம்ம காலங்காலமாக சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் லெமூரியா கண்டம் குமரி கண்டம் உலக தமிழ் மாநாடு மதுரையில் நடந்தப்ப நான் ஒரு பத்திரிகையாளராக இருந்தேன் அப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி எடுத்தாங்க அந்த டாக்குமெண்ட்ரியில் வந்து குமரி கண்டத்தை பற்றிலாம் இருக்கும் இப்போ குமரி கண்டம்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம போய் கொற்கை வஞ்சி தொண்டி கண்ணகி கோவலன் எல்லாம் வந்து சிந்து வெளியிலேருந்து வந்ததுனா யாருக்கு பிடிக்குமோ பிடிக்காதான்ட்டு நான் தயக்கத்தோடு இடம் வாங்கி நேரம் வாங்கி கோபாலபுரத்துக்கு போய் வீட்டில் போய் இந்த கம்ப்யூட்டரில் காமிச்சேன் இதை காமிச்சதுக்கு பின்னால் அவர் வந்து பார்த்துட்டு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு இதை வந்து எல்லா அறிஞர்களையும் கூட்டி நீங்கள் ஒரு முறை எல்லா அறிஞர்களையும் கூட்டி இதை ஒரு பெரிய திரையில் திரையிடணும் அப்படின்னு என்கிட்ட சொன்னார் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு ஐந்தாம் ஆண்டில் அதுக்கு பின்னால் நான் வந்து காடை பிரதேசம் நாடெல்லாம் சுற்றி அதுக்கு நடுவில் அந்த ஹெலிகாப்டர் சொன்னில்ல ஹெலிகாப்டர் விழுக போகும்போது விழுந்துருமோன்னு நினச்சப்போ வந்து இதை லேப்டாப்பை வீட்டில் குடிச்சு வைக்காமல் போயிட்டோமே எக்ஸ்டர்னல் ட்ரைவ்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் வந்து இன்றைக்கி பிழைச்சதே தப் பெரிய காரியம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ரெண்டு நாள் சென்று திருப்பி நான் ஹெலிகாப்டரில் போகிறேன் அதுக்கு முன்னால் என்கிட்ட இருந்த எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ட்ரைவில் போட்டு என்னுடைய மனைவிட்ட வந்து இந்த ஃபோல்டரில் இது இருக்குது இந்த ஃபோல்டரில் இது இருக்குது இந்த ஃபோல்டரில் மேப் இருக்குதுன்னு நான் சொன்னேன் அப்போ வந்து உன் மைண்டில் என்ன இருக்குதுன்னு என்ன கேட்டேன் திருப்பி ஹெலிகாப்டரில் போகிறதுனால என்கிட்ட அதை ஒப்படைச்சிட்டு போகிறீங்களா அப்படின்னு அப்போ அப்படி வந்து நான் சொல்லாமல் அப்படியே வச்சுருந்த மேட்டர் வந்து கடைசியில் வந்து ஒரு பொருத்தமான இடத்தில் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு கோவை உலக செம்மொழி மாநாட்டில் முதல் முகலாக உலகுக்கு அறிவித்தேன் அப்படி தான் இந்த மாதிரி தான் வாழ்க்கை ட்ராவல் ட்ராவல் பண்ணு போகிறதுல அங்கே ஓடி இங்கே ஓடி வரும்போது இப்போ இந்த நன்னன் அப்போ தான் எனக்கு ஒரு புரிதல் கிடைச்சிது இந்த சங்க இலக்கியத்தில் நம்ம பேசுகிற மேட்டரை நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டு டிஸ்ட்ரிக்டில் மட்டும் நீங்கள் கன்ஃபைன் பண்ணிங்கனா நான் வேள்பாரி என்னுடைய நண்பர் சு வெங்கடேசன் எழுதிய
அவன் வந்து பாரி மூணு வேந்தர்களும் வந்து முற்றுகை இட்டதுக்கு பின்னால வந்து உழவர் உலாதன நான்கு பயன் உடைத்தே அப்படின்னு சொல்லி விஸ்டேன் பண்ற அவ்வளவு பெரிய மலைய போய் இங்க உடைய பிரான் மலைன்னு சொன்னீங்கன்னா இதே மாதிரிதான் எல்லாரும் கொல்லிமலைக்காரன் வந்து இதுதான் பரம்பு மலை ஜவாது மலைக்காரன் இதுதான் மலை ஆனால் அது நமது தமிழ் தொன்மங்கள் சார்ந்தது இந்த தமிழ் தொன்மங்கள் சார்ந்தது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா சங்க இலக்கியத்தில் போற்றப்படுகிற மன்னர்கள் யாரும் சங்க இலக்கத்துக்கு ஃபைனான்ஸ் பண்ணது யாரு சங்க இலக்கியம் தூக்கப்பட்டது எங்க மதுரை ஆண்டது யாரு பாண்டியர் ஃபைனான்ஸ் பண்ணது யாரு பாண்டியர் அதில் போற்றப்படுகிறது யாரு சேரர்கள் சோழர்கள் அந்த சேரரும் சோழரும் பாண்டியரை வென்றது சோழர் பாண்டியரை வென்றது பாண்டியர் தோற்றது இதில் யாருக்குமே இடம் கிடைக்காம கடையெழு வள்ளல் அப்படின்னு தலையில் தூக்கி கொண்டாடுறது ஏழு சாதாரண மலைக்குடி தலைவர்கள் அப்போ நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு நிகழ்கால அரசியலில் இப்போ நம்ம அரசியல் தேர்தல் அரசியல் வச்சுக்கிடுவோம் ஒரு கட்சியை சேர்ந்த ஒரு முதல்வர் இருக்கும்போது இன்னொரு கட்சியை சேர்ந்த முதல்வரை பற்றிய ஒரு பெரிய வரலாற்று பாட்டை எழுதி கவியரங்க நடத்துவாங்களா நடத்த மாட்டாங்க ஆனால் நம்முடைய மூதாதையர் வந்து அவர் சேராக இருந்தாலும் சோழராக இருந்தாலும் பாண்டியராக இருந்தாலும் சரி இறந்து போய் ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு காலம் ஆச்சுன்னா நம்ம எல்லோரும் அவங்க பொதுவான ஆளு அப்படின்னு நம்ம நினப்போம் இப்போ நம்ம வந்து பெரியாரையும் அண்ணாவையும் பெரியார் நினப்போம் இன்னும் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து போய் எம்ஜிஆரையும் பெரிய பொதுவானவர் நினைக்க தொடங்கி ஒரு காலம் வந்துடும் அது மாதிரி தான் இந்த சங்க இலக்கியம் பாண்டிய நாட்டில் மதுரையில் தூக்கப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டாலும் அதில் பேசப்படுகிற பெருமிதம் பொது பெருமிதம் அதில் இருந்தே என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு காண்டம்பரி ஈவெண்ட் இல்லை அப்படின்னு தேடும் போது சங்க இலக்கியத்தை நான் வந்து ஒரு தமிழ் ஸ்டூடெண்ட் பிஏ தமிழ் தான் படித்தேன் எம்ஏ தமிழ் படித்தேன் ரெண்டுலேயுமே தங்க பதக்கம் வாங்கினேன் ஆனால் நான் தமிழ் ஆசிரியராக போகலை ஒரு பிஹெச்டி முனைவர் பட்டத்துக்கும் ஆசைப்படலை ஆராய்ச்சி பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி இரநூத்தி நாற்பது ரூபா வேலைக்கு போயிட்டேன் மதுரை தினமணியில் அதுக்கு பின்னால் வந்து அங்கே இருந்து சீனியர் சப் அடிட்டர் ஆகி முதல் அட்டம்ப்டில் ஐஏஎஸில் போயிட்டேன் அப்புறம் எல்லோரும் என்ன சொல்லாங்க நீங்கள் தான் தமிழ் படித்து முதல் முதல்ல ஐஏஎஸ் வந்திருக்கனால எல்லா பேப்பர்லேயும் வந்துச்சு அப்போலாம் டிவியெலாம் பெருசாக கிடையாது ஆனந்த விகடன்லேருந்து தாயிலேருந்து எல்லாத்துலேயும் போட்டாங்க எல்லா டி எல்லா நியூஸ் பேப்பர்லேயும் வந்துச்சு அப்போ எனக்கு சொன்னாங்க வந்து நீங்கள் முதல் முதல்ல வந்து நான் வந்து யாருக்கு நன்றி சொல்லணும் தமிழில் இந்தி ஆட்சி பணி தேர்தலை தேர்வை எழுதலாம் என்று உரிமை வாங்கி கொடுத்த நமது தலைவர்களுக்கு தான் இதை ஆங் இதை இதை வந்து தமிழில் எழுதணும்னு உரிமை இல்லைன்னு வைங்க என்னை மாதிரி ஆளெலாம் வந்திருக்கவே முடியாது இப்போ நான் எழுதியிருக்க இங்கிலீஷ் புத்தகம் வந்து ஐநூற்றி இருபத்தி மூணு பக்கம் மூன்றரை கிலோ வெயிட்டு நான் இது வரைக்கும் நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷ்னலாக நிறைய பல்கலைக்கழகம் போய் ஆங்கிலத்தில் தான் பேசுகிறேன் ஆங்கிலத்தில் தான் எழுதுகிறேன் அதுக்கு பின்னால் தமிழில் மொழி போயிருக்கிறேன் ஆனால் அன்னைக்கு தேதிக்கு என் ரேட்டு நான் இங்கிலீஷில் பாஸ் பண்ணியிருக்க முடியாது அன்னைக்கு தமிழில் எழுதலான ஒரு உரிமை எழுபத்தி ஒம்போதில் வழங்கப்பட்ட உரிமையை எண்பத்தி நாலில் முதல் முதலில் செயல்படுத்தியவன் என்ற முறையில் நான் மசூரியில் ட்ரைனிங் போகிறதுக்கு முன்னால் அப்படியே சென்னையில் முதல்வரை பார்த்துட்டு போங்கன்னு சொன்னாங்க அவங்க வந்து முத பிரதமருக்கு ஒரு கடிதம் இவர் தான் தமிழ் முதல் முதலில் எழுதியிருக்கிறார் வென்றிருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் தமிழ்நாட்டிலே வேலைக்கு வந்துடலாம் அப்படின்னாங்க ஆனால் நான் பார்க்கல நான் பார்த்துருந்தேன்னா உங்க முன்னாலே நிற்க மாட்டேன் இன்னைக்கு நான் பார்க்கலைங்கிறது நினைச்சுதான் என்னுடைய வாழ்வினுடைய பெரிய நிறைவுகள்லேயே ஒன்று தான் இந்த ஜேர்னி ஆஃப் சிவிலைசேஷன் சிந்து வழி பண்பாட்டின் திராவிட அடித்தளம் நான் இங்கே பண்ணியிருக்க வேலைகள் எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து என்னுடைய ஏன்னா நான் வந்து தமிழ் படித்தவன் எதுக்கும் குறைஞ்சவில்லை நினைச்சவன் அப்படின்னு இருக்கும்போது நீ பிஎஸ்சி படித்த ஃபிசிக்ஸு நீ பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படித்த நீ ஜுவாலஜி படித்த நான் பிஏ தமிழ் படித்தேன் நான் பிஏ பிஏ படித்தவங்கிற முறையில் தான் எனக்கு ஐஏஎஸில் படிக்கிற எழுதுகிற உரிமை கிடச்சிருக்கு அப்புறம் எதுக்கு போய் நான் சலுகை கேட்கணும் நான் இங்கே தான் வேலை பார்ப்பேன்ட்டு அதனால் நான் வெளியில் போயிட்டேன் முப்பத்தெட்டு வருஷம் வெளியில் போனதுனால நிதித்துறை செயலாளரானே இங்கே இருந்தால் இருக்க முடியாது ஏன்னா நான் இவர் இவர் தமிழ் பெரிய ஸ்காலர் இவர் கவிஞர் இவர் பட்டிமன்றம்லாம் நல்லா பேசுவார்ன்ட்டு நான் இந்த ஏரியாவில் தான் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பேனே தவிர இத்தனை பட்ஜெட் எழுதியிருக்க மாட்டேன் இத்தனை தேர்தல் நடத்திருக்கவே மாட்டேன் முப்பது மாநில தேர்தல்களும் ரெண்டு நாடாளுமன்றத்தில் நடத்திருக்க மாட்டேன் ஆக நான் வெளியில் போயிட்டேன் வெளியில் போய் அங்கிருந்து என்னது ஆனால் நான் திருப்பி வந்துக்கிட்டே இருக்கேன் நான் எந்த ஊரில் இருக்கேன்னு தெரியாது எல்லா சனிங்க ஆயிரும் இந்த ஜேஓசி புத்தகத்துக்கு மட்டும் எழுபது முறை ஒரிசாவில் இருந்து நான் சனி ஞாயிறுகளில் வந்து இந்த புத்தகத்தை எழுதிட்டு போயிருக்கேன் ஆக இது ஒரு தொடர் பயணம் இப்படி தேடும் போது என்கிட்ட சில கேள்விகள் இருந்தது கபாடபுரம்னா என்ன என்னையை ரொம்ப உறுத்திய கேள்வி வந்து ஒட்டகம் எலும்பு தின்னுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி
ஆண் ஏறு அப்படின்னு சொன்னால் எதுக்கு ஏறு சொல்லலாம் நாகு அப்படின்னா எதுக்கு சொல்லலாம் பேடை அப்படின்னு சொன்னால் எதுக்கு சொல்லலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளை அப்படின்னா தென்னம் பிள்ளைம்மா தென்னம் பிள்ளைன்னா தாவரத்தில் பிள்ளை ஆம்பளை பிள்ளை பொம்பளை பிள்ளைம்மா அணில் பிள்ளைம்மா அப்போ பிள்ளைங்கிறது வந்து குரங்கு பார்ப்பும்மா பார்ப்புங்கிற சொல் வந்து குரங்குக்கு சொல்லலாம் சொல்லலாம் இப்படி வந்து இதுக்கு இலக்கணம் சொல்கிறதுக்கு பேர் மரபியல் அந்த மரபியலுடைய முத வார்த்தையே தொல்காப்பியத்தில் மாற்றரும் சிறப்பின் மரபியல் கிளப்பின் அப்படிங்கிறார் மாற்றரும் சிறப்புனா ஒருத்தன் அவ்வளவு ஈஸியாக மாத்திர முடியாது நீ மாத்தவே முடியாத ஒரு ட்ரெடிஷன் ஆகிய மரபியலை நான் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சொல்றாரு ஆணை எப்படி கூப்பிடணும் பெண்ணை எப்படி கூப்பிடணும் குழந்தை எப்படி கூப்பிடணும் குரங்கோடைய குட்டி எப்படி கூப்பிடணும் எல்லாம் சொல்லிட்டு வரும்போது ஒட்டகத்தினுடைய ஆண் ஒட்டகத்தை எப்படி கூப்பிடணும் பெண் ஒட்டகத்துக்கு பொது பெயர் என்ன குழந்த ஒட்டகத்துக்கு குட்டி ஒட்டகத்துக்கு என்ன பொது பெயர்னு அவர் வந்து இலக்கணம் சொல்றார் அதே மாதிரி கவரிக்குன்னு சொல்றாரு அந்த இமயமலை நூல் கவரிக்கு எனக்கு ஒரே இது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம இருக்கிற தொல்காப்பியத்தில் இந்த தென்னிந்தியாவிலேயே ஒட்டகம் இருக்கும் இல்லாமல் இருக்கும்போது ஒட்டகத்தை இப்படி தான் கவிதையில் சொல்லணுங்கிற அளவுக்கு தொல்காப்பியத்தில் அது ஒரு இலக்கணம் ஆகணும்னா அதுக்கு முன்னால் எத்தனை இலக்கியத்தில் ஒட்டகம் இருந்திருக்கணும் இல்லைன்னா எப்படி தொல்காப்பியத்துக்குள்ளே வரும் சரி இந்த கேள்வியோடு நான் இருக்கும்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக ஒரு இடத்துல வந்து ஒட்டகம் எலும்பு தின்னது பற்றிருக்கு அது என்ன ஏன் ஒட்டகம் எலும்பு தின்னதுன்னா வணிகர்கள் வியாபாரம் பண்ணுற வணிகர்கள் வந்து அந்த ஒட்டகத்து மேலே சுமையை ஏற்றி வச்சுருக்காங்க சுமையை ஏற்றிட்டு போகும்போது அது வந்து பயங்கரமான பாலைவனத்தில் போகுது அது வந்து ரொம்ப நாள் சாப்பிடாமல் அழுகு பசி அதாவது கொலைப்பட்டினியாக இருக்குது அந்த பசி தாங்க மாட்டாமல் என்ன பண்ணுது இந்த ஒட்டகம் வந்து அங்கே சிதறி கிடந்த பழைய ஏதாவது ஏதாவது மிருகங்கள்லாம் செத்து போனது பின்னால் அதனுடைய தோல் இழு இது சதையெல்லாம் போனது பின்னால் வெறும் எலும்பு கூடு மட்டும் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி செதறி கிடக்கிற எலும்பில் வெள்ளையாக இருக்க எலும்பை கடிச்சு கடிச்சு திங்கி ஏன்னா எலும்பை வந்து ஒட்டகம் திங்கிதுன்னு சொல்கிறாரே அது மட்டும் இல்லாமல் வியாபாரத்துக்கு வணிக பொருளை தூக்கிட்டு போனோம் சொல்கிறே தமிழ்நாட்டில் தென்னிந்தியாவில் ஒட்டகத்தின் சுமையை வந்து நம்ம வந்து மாட்டு மேலே தான் சுமையை எடுத்திருக்க மாட்டோம் ஒட்டகத்தில் சுமை கிடையாது இங்கே பாலைவனம் கிடையாது முதல்ல எலும்பு திங்குமா அப்படிங்கிற கேள்வியோடு நான் ஜெய்சால் பர்க்கு போனேன் ராஜஸ்தானில் அங்கே போய் ஒட்டகம் வளர்க்குறவங்கள்ட்ட உட்காந்து பேசினேன் எலும்பு திங்குமா அப்படின்னு பிக்கானீர்னு ஒரு அணை இருக்குது ராஜஸ்தான் அங்கே வந்து ஒட்டகம் ஆராய்ச்சி பண்ணுறவங்கள்ட்ட கேமல் இன்ஸ்டியூட்டில் போய் கேட்டேன் எனக்கு சிலர் சொன்ன சார் எங்கள் தாத்தா சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப பட்னியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்களே தவிர நான் நேரில் பார்த்தேன்னு ஒருத்தர் சொல்ல மாட்டேன் அதுக்கு பின்னால் பாகிஸ்தானில் வந்து ஒரு ரிசர்ச் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில் ஒருத்தர் தெளிவான கட்டுரையில் இருந்தார் அந்த பகுதியில் பயங்கரமான ட்ரவுட் இருந்ததுனால இந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய கேமல்லாம் எலும்பு திங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு ஒரு கட்டுரை வந்து இன்டர்நெட்டில் போய் தேடினீங்கன்னா பாகிஸ்தான் போட்டிங்கன்னா வந்துடும் இது என்னோட புத்தகத்தில் இருக்குது இந்த கேள்வியை துரத்தி கொண்டு நான் அலைந்தேன் சங்க இலக்கியத்தில் எலும்பு தின்னும் ஒட்டகம் எப்படி வந்தது இங்கு ஒட்டகமும் இல்லை பாலைவனமும் இல்லை அப்படி என்றால் இது எந்த பூமியை பேசுகிறது குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அப்படின்னு சொல்ற அதுல இந்த பாலை எந்த பாலை முல்லையும் குறிஞ்சியும் முறைமையில் திரிந்து நல்லி இயல்பு இழந்து நடுங்குது ஏற்றுற்று பாலை என்பதோர் படிவம் கொள்ளும் அப்படின்னு நம்ம சொன்ன அந்த பாலையா அல்லது ஆக்சுவலை பாலைவனமா ஒட்டகமா கவரி வந்து நரந்தை நரும்புள் அப்படிங்கிற ஒரு வாசனை புள்ள சாப்பிடும்னு அவ்வளவு டீட்டெயிலிங்கா சங்க இலக்கியம் எப்படி சொல்லுது வான்தோ இமயம் இந்த கவரிங்கிற மிருகம் வந்து இமயமலையில் மட்டும்தான் இருக்கும் இமயமலையில் மூணு பகுதி ஒன்று வந்து வான்தோ இமயம்னா ஹையர் ரீச்சஸ் ஆஃப் ஹிமாலயாஸ் மிடில் ஹிமாலயாஸ் அப்புறம் வந்து லோயர் ஹிமாலயாஸ் இந்த லோயர் ஹிமாலயாஸ் வந்து தராய் அப்படிங்கிற பகுதி இந்த கவரி வந்து அந்த மேல் பகுதியில் மட்டும்தான் இருக்கும் அது கீழே வந்து இறங்கி வந்துச்சுங்க ஒரு பதினஞ்சாயிரம் அடிக்கு கீழே உயரத்தில் இறங்கி வந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து முடி கொட்டிடும் அது செத்து போயிடும் அது இருக்கிறதே வந்து அந்த உயரத்தில் மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால தான் மயிர் நீப்பின் உயிர் வாழா கவரி மா அன்னார் அப்படின்னு திருவ திருவள்ளுவர் சொன்னதை கவரி மானா கவரி விலங்கு அதை நம்ம கவரி மான் அன்னார்னு சொல்லி கவரி மான் ஒரு படம் எடுத்து அதில் சிவாஜியை நடிக்க வச்சு இப்போ நம்ம எல்லாரும் அவர் ஒரு பெரிய கவரி மானியா அப்படின்னு அவர் ரொம்ப ரோசக்காரி அவர் பெரிய கவரி மானியா அது மானே கிடையாது இப்போ இந்த கவரி மாவை பற்றிய இலக்கணம் தொல்காப்பியத்திலும் அதை பற்றினுடைய ஈட்டிங் ஹேபிட் நான் போய் உட்காந்து டெல்லியில் போய் டிபேட் அழுங்கட்டேன் நான் தேர்தல் நடத்தும் போது என்னுடைய ஆராய்ச்சியும் இதில் எப்படி கலந்து விட்டுருவேன் லடாக்குக்கு போய் தேர்தல் நடத்தும் போது கார்கில் லடாக்லாம் போகும்போது அங்கே இருக்க யாராலும் கூப்பிட்டு கவரி என்னையா சாப்பிடுன்னு கேட்பேன்
அதுக்கு பேர் அரோமாட்டிக் டீ அப்படிங்கிறான் ஃப்ராக்ரன்ட் டீ ஏன் அந்த இதில் இந்த டீ வந்து அரோமாட்னா இந்த யாக்கு வந்து ஒரு வாசனையான புள்ளை தேடி தேடி சாப்பிடும் அதனால் அதனுடைய பாலில் வந்து அந்த வாசனை வந்துடுது அதில் டீ போட்டதுனால இது வாசனையான டீன்னு விற்றுட்டுருக்கேன் இப்போ எங்கள் திபேத்துலேயும் சைனாவிலையும் இதை சங்க இலக்கியம் பதிவு செய்கிறது வேறு எந்த இலக்கியமும் இந்தியாவில் பதிவு செய்யவில்லை இந்தியாவை முழுவதுமாக தெரிந்த இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் மட்டும்தான் இந்தியாவில் வீசும் காற்று இந்தியாவில் கடலை தெரியாதவன் சிந்துவெளிக்கு சொந்தக்காரனாக இருக்கவே முடியாது ஏன்னா அவன் சிந்துவெளி வணிகன் வந்து சுமேரியாவோட வியாபாரம் பண்றான் அதுக்கடுத்து வந்து கடல் வணிகத்தில் தலை சிறந்து விளங்கியவர்கள் சங்க காலத்து கொற்கை கொற்கை மக்களும் முசிறி மக்களும் பூம்புகார் மக்களும் தான் ஆக கடல் வணிகம் என்பது ஒரு இந்த நாம் சுமந்து வந்த ஒரு நினைவு நமது யதார்த்தம் அதனால தான் இந்த பேரிசை கொற்கை அப்படிங்கிற தலைப்பை நான் எடுத்து உங்கள் முன்னால் பேச விரும்புகிறேன் விரும்பினேன் அந்த வகையில் சங்க இலக்கியம் வந்து நமக்கு கிடைக்காமல் கிடைத்த ஒரு கொடை நான் வந்து இப்போ நன்றியோடு நினைத்து பார்க்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மக்கள் இதை தங்களுடைய ஒரு அடையாளமாக கருதி திருக்குறளை ஒரு அடையாளமாக கருதி திருக்குறளை தன் தலையில் தூக்கி வைத்து கொண்டாடிய ஒரு பேரரசனை கூட தமிழ்நாடு சந்தித்தது இல்லை சமீப காலம் வரை திரு சமீப காலத்தில் மட்டும்தான் திருக்குறள் கொண்டாடப்பட்டிருக்கு அதுக்கு முன்னால் யாராவது அரசபையில் வச்சு சங்க இலக்கிய திருக்குறளை கொண்டாடியிருக்காங்க ஏன்னா திருக்குறள் வந்து ஒரு கழகக்குரல் அது ஒரு புரட்சி கவிதை அது வந்து அது கிளர்ச்சியை தூண்டுகிற கவிதை அது பகிர்தல் அறத்தை பேசுகிற கவிதை டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஜஸ்டிஸ் சங்க இலக்கியம் வந்து ஒரு சமூக நீதி இலக்கியம் அதனால தான் சமூக இலக்கியம் சங்க இலக்கியத்தையும் பிடிக்காது திருக்குறளையும் பிடிக்காது நிறைய பேருக்கு இடைக்கால இலக்கியத்தில் தான் பிடிக்கும் எங்களுக்கு அது பிடிக்காது ஆக இந்த நோக்கத்தை வந்து நீங்கள் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கான அரசியல் நமக்கான பண்பாடு நமக்கானது இது வந்து யாரையும் குறை சொல்கிறது கிடையாது கிடையாது ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க எப்பொழுதுமே நாம் உயர்ந்தவர்கள் நாம் மற்றவங்களாம் தாழ்ந்தவர்களுடைய உணர்வு எப்பயுமே தோன்றக்கூடாது அதான் நான் சொன்னேன் துவேஷம் இல்லாத நேசம் வெறுப்புணர்வு இல்லாத பொறுப்புணர்வு நமக்கு தேவை வந்து வெறுப்புணர்வு இல்லாத பொறுப்புணர்வு இந்த இந்தியாவில் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்ற ஒரு உரையாடலை துவக்கி வைத்தது தமிழ் சமூகம் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிற ஒரு சமூகம் வந்து பயணங்களால் பட்டை தீட்டப்பட்ட ஒரு பட்டறிவு சமுதாயம் அப்படிதான் இருக்க முடியும் பகுத்தறிவு என்பது வேறொன்றுமில்லை பட்டறிவின் இன்னொரு வார்த்தை தான் இன்னொரு சொல் தான் பட்டறிவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதனால பயணங்கள் தான் நம்ம வந்து பயணத்தை மறுக்கவே கூடாது நம்ம வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு ஒரு கோடி வருஷமா இருபது லட்சம் வருஷமா அஞ்சு லட்சம் வருஷமா நான் அதே இடத்துல இருக்கேன் அப்படின்னா நட்டு வச்ச இடத்துல இருக்கிறது மரம் மட்டும்தான் நட்டு வைத்த இடத்தில் அதாவது குத்த வைத்த இடத்தில் குளிர் காய்ந்தவர்கள் இன்னும் குகைகளில் தான் இருக்கிறார்கள் நகர்ந்து வந்தவர்கள் தான் நாகரிகம் படைத்தார்கள் தமிழ் ஒரு மாவட்டத்தின் மொழி அல்ல தமிழ் ஒரு மாநிலத்தின் மொழி அல்ல அது ஒரு நாகரிகத்தின் மொழி என்பதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு நாம் வந்து தொடர்ந்து இதில் இதில் நமக்கெல்லாம் என்ன கிடைக்கிறது என்றால் ஒரு ஆக சிறந்த நிறைவு கிடைக்கிறது நான் அப்படி என்னுடைய வாழ்க்கையை திரும்பி பார்க்கும்போது அப்படி என்ன செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்னும் எத்தனையோ பேர் வருவாங்க எத்தனையோ பேர் பட்ஜெட் எழுதுவாங்க எத்தனையோ பேர் தேர்தல் நடத்துவாங்க எல்லாம் எல்லாமே நடக்கும் ஆனால் இந்த சிந்துவெளி விட்டையிடமும் சங்க இலக்கியம் தொட்ட இடமும் என்று ஒற்றை புரிதலை எனது தமிழகத்திற்கு சொன்னதற்காக எனது வாழ்க்கையை வந்து ஒரு நிறைவுள்ள வாழ்க்கையாக நான் எப்போதும் நினைத்து கொண்டே இருக்கிறேன் அதனால் தான் இப்போதெல்லாம் விமான எஞ்சின்கள் பழுதுபட்டாலும் கூட நான் பயப்படுவதில்லை ஏனென்றால் நான் ஏற்கனவே பதிப்பித்து விட்டேன் நன்றி வணக்கம்